Y ahora sí, a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana por M650 Belgrano y también Meridiano de Mercedes, le abrimos la piquera gigante a la apicultura argentina e internacional. Conducción Federico Petrera Hijo, participación especial Leandro Frigoli, en la producción y locución Enrique Calle Herrera, y por supuesto la técnica de Gabriel Jerez y Silvio Soler. Mi nombre es Mario Oscar Mango y desde ya el recuerdo permanente e inolvidable de Guillermo Ledwich. Presenta la sección apicultura del campo y usted, Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Muy bien, Federico. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muy buenos días a toda la familia apícola, nacional e internacional. Uh -huh. eh, lo de interplanetaria era como siempre lo decía el sí, Guille Lewich. Era, Sabemos eh, que es así, pero no vamos... Propiedad intelectual. Pero él, él es el que tenía el telescopio y <risa> no solo veía con el telescopio, sino que escuchaba. Entonces, ahí este no 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 podemos meter nosotros porque la verdad que es lo único que tenemos un par de lentes cada uno para poder, para poder ver lo que escribimos. Pero está en línea nuestro compañero y amigo Leandro Frigoli y desde los estudios de Radio Belgrano ya lo saludamos. Buen día, Leandro. Buen día Federico, buen día a Mario, ¿Qué tal, a Leandro? Enrique, a Kai, este, y bueno, debe estar Gabriel Jerez en los controles. Así es, lo tenemos a, a Gabriel, a Kai no, porque está medio enfermucho, pero este, lo tenemos en el corazón, como siempre. Ahí bueno, ¿todo bien, Leandro? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, este, para tu una tren. semana, eh, y, si bien de vuelta, de gran parte de lo que fue la la red nacional del Congreso, la red nacional apícola de Chile, ¿no? Con, con muchas repercusiones, eh, sobre todo en todos los portales, ¿no? Y con lo que se viene en la Expo Apícola La Valle, que en lo inmediato, en lo que refiere a, a materia apícola argentina, es, este, es lo digamos, próximo. algo que sí. eh, está en la cartera pronto, ¿no? Sin duda, sin duda. Este, ya hablaremos, vamos, si te parece, a presentar el... el el contenido de este programa, por supuesto que reiteraremos el programa completo de la Expo Apícola La Valle Mendoza. Sí. Eh, te diría, o le contamos a la audiencia, es 95% seguro que vamos a estar acompañando este año La Valle Mendoza. Eh, año por medio se nos complica acompañar a La Valle Mendoza, lo hemos dicho en muchas oportunidades, eh, porque coincide muy cercana a la fecha con alguna apimondia, eh, y muchas veces cuando hay un viaje a, a una apimondia en el exterior uno trata de, de guardarse un poquito, no hace cosa que este, tenga la, la rotura de un, del dedo meñique de la mano y ahí se complica un viaje que uno lo programa con mucha anticipación. Pero este año, repito, casi 95% de seguridad que estaremos acompañando a la Valle Mendoza y daremos nuevamente hoy el programa de lo que será 6 y 7 de este mes de septiembre, que, que se inicia el próximo domingo, es a la nueva edición de la Valle Mendoza. Pero vamos a tener un poco para ir cerrando eh, la cobertura fundamentalmente de, de la, del trabajo y la presencia del ingeniero Osvaldo Atela en Chile. Eh, lo vamos a tener en directo, Osvaldo regresó el día de ayer, así que nos contará cómo fueron las tres cuatro jornadas siguientes a, a lo que fue nuestra transmisión del domingo pasado. En la Sociedad Argentina de Apicultores, con una repercusión espectacular, se está llevando a cabo un curso intensivo de cerveza, hidromiel y, y me falta algo que no me acuerdo, pero algo debe ser, ya lo voy a decir, a cargo de Marcelo Maciel Araujo. Y por supuesto lo vamos a compartir con, con nuestra audiencia. Lo tendremos a Marcelo en directo, ya se han desarrollado la primera etapa de este curso intensivo con, con cupo completo, había un cupo máximo y está completo, fueron las clases virtuales en la semana y ayer fue una jornada muy extensa en una clase práctica de cerveza. Eh, lo vamos a tener, y vinagre de miel, cerveza, hidromiel y vinagre de miel. este Tardó en dar vuelta el relojito Leandro, pero al final cayó. Eso por no buscar el flyer que lo tengo en el teléfono, pero me acordé. Así que lo vamos a tener a Marcelo Maciel Araujo en directo. Y completaremos eh, la, las comunicaciones con eh, un llamado 
la presencia del pequeño gigante, del médico veterinario Joaquín Moja, con quien hablaremos, Leonardo. Exactamente, exactamente. Vamos a hablar de lo que va a ser la capacitación que va a dar el próximo 3 de septiembre y bueno, eh, todas las actividades que, que viene realizando en torno a, a, a su trabajo de investigación y extensión y, y bueno, lo que se viene para esta temporada también le podemos consultar. Claro, en un momento muy importante, bueno, todos los momentos son importantes obviamente en, en lo que es la apicultura y las diferentes etapas de la temporada, pero estamos ya en muchas zonas, ya arrancó, en otra está pronto a arrancar la temporada 20, 2024, 2025 y el tema nutrición y alimentación es, es fundamental, entre otros temas, por supuesto, así que trataremos de consultarlo también a, a Joaquín en ese sentido. Reiteraremos también lo que es el, el programa de actividades de la Cuarta Dinámica Campo en JJ Castelli para este mes de septiembre que ya está pronto a iniciarse y reiteraremos el llamado a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Argentina de Apicultores para el próximo sábado. Hemos dado el contenido, Leandro. ¿Te parece que Mario trabaje un poquito, aunque sea? Me parece perfecto. Bueno, ahí avanzamos con bueno, Mario Mango. Dale, Mario. Mar Plaza es fábrica de envases plásticos, gran variedad de envases para apicultura. Línea PET con exclusiva tapa rosca y presión con precinto de seguridad incorporado inviolable. Fácil de colocar y cerrar al tapar. Mar Plaza, dosificadores, osos, potes, bidones, línea alma y línea colmena. Mar Plus presente en todas las ferias apícolas del país. Mar Plus cuenta con distribuidores oficiales. Mar Plus, únicos y auténticos. Teléfonos, línea directa, 11 47 96 15 19. Repito, línea directa, 11 47 96 15 19. Y por WhatsApp, 11 22 66 99 68. Repetimos, 11 22 66 99 68 recepción arroba marplas.com.ar compromiso marplas cinco meses sin aumento de precios y vamos por más marplas apoyando al productor y gracias por el saludito a Mariano a, a Radio Meridiano ayer por nuestros 17 años ¿eh? muchas gracias a la gente de marplas señor productor le gustaría vender su miel al contado News and Food compra su miel en todo el país al contado News and Food Llevamos años exportando, usted ya nos conoce, nuestra trayectoria nos avala. New San Food compra su miel al contado, no pierda su oportunidad. Contacto Pilar Rafo, teléfono 011 64 97 24 41, repito. Pilar Rafo, teléfono 011 64 97 24 41, New San Food. Farley Sociedad Anónima, la mejor experiencia y tecnología de avanzada en el procesado y envasado de la miel. Máquinas para apicultura, los esperamos en Avenida Mosconi, 3085 Quilmes. Nuestro teléfono y fax, 011-4250-4235. Farlis, arroba, farly .com, www .farly .com, Industria Argentina, Calidad Internacional. Atención a apicultores, asociaciones y cooperativas. Grupo San Blas, Argen Mieles, compra su miel. Teléfono 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles con presencia a nivel nacional, brindando servicios al apicultor. 11 33 53 27 24. 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles, el aliado de los apicultores. Apidán Indumentaria, líderes en la fabricación de indumentaria apícola. Productos realizados con la mejor materia prima del mercado, brindándole al apicultor máxima seguridad y comodidad en su trabajo diario. Visita nuestra página web www.apidan.com y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. O contactanos al 3563-413104. Atención, ahora usted tiene a su disposición las rejillas plásticas de Casanova Guantes, rejillas plásticas con baño UV que le dan mayor duración. Fabrica y distribuye Casanova Guantes, teléfono más 54 911 64 52 31 56, más 54 911 64 52 31 56 y más 54 911 40 96 17 33. 
más 54 911 40 96 17 33. Rejillas plásticas de Casanova Guantes, las de color celeste. Llámenos a su consulta, no molesta. B y S comercialización de Fabio Bresán y Pablo Lloeda. Compra de miel, venta de tambores vacíos en zona centro-norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. B y S comercialización, compra de miel. Teléfono Pablo Lloeda 3408-15-675-681. Teléfono de Fabio Bresán 3482-15-631-102. Nuestro correo electrónico bisapicultura.gmail.com. Bien, siete, diez minutos ya en la República Argentina, seguimos con Federico Petrera. Muy bien, y junto a Leandro Frigoli vamos a compartir la totalidad de lo que es el programa de esta edición número 27 de la Expo Apícola Lavalle, Mendoza, como lo dijimos hace unos minutos, viernes 6 y sábado 7 de septiembre, el programa que está previsto para... El, pro, el día viernes 6 de septiembre comienza a, la nueve, comienza a las 9 horas. Hablemos de las abejas. Curso de apicultura para principiantes. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Sebastián Ávila del INTA Proapi. Exactamente. A las 10 horas, Federico, Mario y toda la audiencia, eh, diversificación apícola a cargo del profesor Pablo Maesen de la Escuela 4, eh, los corralitos Guaymallén. Eh, un Pablo Maesen que según tengo entendido estuvo en los micrófonos de La Miel en tu radio ayer. Estuvo ayer, estuvimos casi unos 20 minutos hablando, muy hermosa nota, de lo que fue bueno el encuentro en, y el taller que brindó en la red nacional Apícola y bueno lo que va a ser la Expo Apícola de la Valle. Muy, muy, muy linda charla. Continuará ese viernes 6, el próximo viernes 6 de septiembre, la Expo Apícola La Valle de Mendoza, la vigésimo séptima, a las 11 horas, el Club de Jóvenes Apicultores, estará su presidente, el presidente actual del Club de Jóvenes Apicultores, eh, Lucas Molina, y estarán también miembros del club. A las 11 y media, mesa de trabajo sobre la apicultura, las escuelas agrotécnicas, diagnóstico de la situación de la apicultura en las escuelas, va a coordinar miembros del club de eh, jóvenes apicultores. Además, déjeme decirle una cosa, pero sí, tengo que agradecer a usted que hizo el puente para que pudiéramos hacerle la nota al amigo <ríe> Pablo Maez. Ah, se pasó, Pablo. La verdad que un taller espectacular en, en Altos del Carmen, en Villa, en el Valle de Huasco, eh, y una conferencia también. Así que, la verdad, muy bien representada la Argentina en el vigésimo séptimo, vigésimo quinto Congreso de la RAN. Eh, seguimos con la Valle Mendoza, viernes 6 de septiembre, 12.30 horas, degustación de mieles y productos, habrá bailes folclóricos, habrá, estará el ballet de la Escuela 4025 eh, de Los Corralitos y a las 15 horas será el cierre para el primer día que es el viernes 6. Y comen, pasando ya al sábado 7, Leandro. Eh, bueno, a las 9 tenemos la apertura y a las 10 envasado el fraccionamiento de miel con la técnica en bromatología, Andrea Siliprandi. Exactamente, a las 11 horas, actualidad de la apicultura argentina y sus perspectivas en el mercado mundial, el presidente de SADA, presidente Filapi, titular de la Comisión de las Américas de Apimondia, Lucas Martínez. A las 12 horas, apiterapia, a cargo de un, un viejo conocido, sí. eh, ya en esta temática, como el doctor Julio César Díaz. Cierra, la, cierra sí, con espectáculos artísticos. Ahí va, a la una, a las 13 horas. Exactamente. Vigésimo séptima edición, Expo Apícola La Valle Mendoza, viernes 6 de septiembre, sábado 7 de septiembre, estaremos acompañando a ellos. Eh, vamos a avanzar, si te parece, con Mario, buscamos la comunicación con eh, el ingeniero Osvaldo Atela. Adelante Ahí Mario va. con la carpeta. Muy bien, y vamos a, a seguir presentando a través de Nexco, sigue presentando la sección apicultura del campo y usted, señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas arroba nexco .com .ar, o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted, Nexco Sociedad Anónima, Nexco S.A., consultas arroba nexco S.A. .com .ar. Señor productor, el mejor negocio para asumirlo tendrá en Apinec S.A., 
de Jorge Wasowski e hijo, más de 35 años en la apicultura, no lo dude, Apinec S.A. de Jorge Wasowski e hijo, teléfono 022-62-439758, anotó, o a este celular 022-62-15-6356-17, apinec arroba necocheanet.com.ar, compramos miel en toda la costa atlántica y más, y recuerde, si usted necesita crecer en colmenas, instalaciones maquinarias, rodados, APINEC S.A. de Jorge Wasowski e hijo tiene la solución. Teléfono 022-62-439758, anotó, o a este celular 022-62-15-6356-17, APINEC arroba necocheanet.com.ar. Silplats, envases para miel, polen y jalea real, también envases plásticos con tapa rosca para un cuarto, medio y un kilo. Silplatz en Ciudad de Vita. Nuestro teléfono y fax 011 46 20 52 66. Consulte por nuestro servicio de etiquetas termocontraíbles. Teléfono 011 20 78 71 00. Info arroba silplatz.com.ar. Silplatz para que su inversión no se vuelque. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos más 54 923 46 406 066. Más 54 923 46 406 066. Y más 54 923 46 688 255. Más 54 923 46 688 255. Apícola Bayerolati tiene una web donde podés encontrar todo lo que necesitas para la apicultura, www.bayerolati.com.ar, www.bayerolati.com.ar. Entrás, cargas lo que necesites en el carrito y en unos días el pedido está en tu casa, rápido, simple, seguro, con el aval de más de 40 años de los Bayerolati en la apicultura. Apicul todo, en apicultura todo. Distribuidor mayorista, minorista, apicultor, servicio, variedad, calidad y buenos precios en su única dirección. Arana 1474 Luis Guillón. Apicultor no tiene sucursales, única dirección. Arana 1474 Luis Guillón. Teléfonos más 54 911 54 76 31 22 y 011 15 54 76 31 22 ventas arroba apicultodo.com.ar y recuerde que usted puede comprar desde nuestra página Apicultodo, una empresa al servicio del apicultor SER, división apícola de Carlos Teddy Robotan compra su miel al mejor precio de plaza y al contado SER, división apícola compra su miel en todo el país también compra de cera antes de vender no duden en consultarnos SER, división apícola oficina 3, 563-400-641 Curti Robotam 3, 563, 400, 698. Teddy Robotam 3, 563, 400, 622. Ser arroba redcop.com.ar Indumentaria Citadini, más de 20 años garantizando el diseño, la fabricación y la calidad de nuestros productos. Indumentaria Citadini, la mayor comodidad, la mayor flexibilidad y la mayor seguridad para el productor apícola. Pídala a su proveedor habitual. Indumentaria Citadini. www.citadini.com.ar Cera estampada Río Quinto de Rubén Curto e hijos. Cera estampada Río Quinto hecha por productores para productores. Cera estampada Río Quinto desde San Luis para todo el país y países vecinos. Sí, desde San Luis a todo el país y países vecinos. Cera estampada Río Quinto de Rubén Curto e hijos. Ruta 7, kilómetro 660, justo Darac, San Luis. Teléfono 02-657-585-259. Repetimos, más 549-2657-585-259. Marplas, Uruguay, único distribuidor exclusivo de la línea apícola Gustavo Zapata, en Mercedes, único punto de venta, toda la línea apicultura, 
en un solo lugar, Mar Plaza, Uruguay, en Mercedes, Gustavo Zapata, teléfono más 598-936-033-14, repito, más 598-936-033-14. En la sección miel de la cooperativa agropecuaria El Progreso de Henderson, llevamos más de 20 años de acopio. Compramos tu miel, pagamos al contado. Comunicate al 2-314-468-736 o escribinos al correo electrónico miel arroba elprogresocop.com.ar y combinamos la operación. Bueno, Federico, Leandro, ustedes... Habría que... Menos mal que están las cámaras apagadas acá, porque el diálogo, el diálogo entre Gabriel y Mario, Mario y Gabriel, es impagable siempre. Bueno. Este, mientras están, este, obviamente, la tanda grabada. Eh, Leandro, no, no, no dejemos pasar la oportunidad, vamos a reiterar, porque todavía hay tiempo, o no, no, creo que no, pero bueno, no importa, que se anote igual. Eh, lo que es la ronda inversa de negocios para el sector apícola anunciada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Exacto, ya cerró la inscripción, pero eh, les vamos a decir cuándo va a ser eh, ronda inversa de negocios para el sector apícola desde el Ministerio de Desarrollo Ag eh, Agrario. Agrario sí. te, te invitamos a sumar a esta ronda de negocios. El 13 de septiembre va a ser en la cabaña Apiario Bober, paraje La Colonia del Salado, General Belgrano, ruta 41 kilómetros 61.500. Eh, bueno, y... Por ahí pueden hacer alguna yo, yo te diría que se comuniquen, porque me parece que, que a, a, algo vamos a poder inventar. Si no, cualquier cosa okay. lo mandan al frente a Leandro Frigoli, que dijo que sí, este y hablan con Guardia López <risa> o con alguno de los muchachos de, del, del Ministerio de Desarrollo Agrario. Pero vendrán eh, re, eh, potenciales compradores de Bolivia, Emiratos Árabes, sí. Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Exactamente, y hay un mail de consulta Tal cual. que es de relaciones internacionales arroba mda.gba.gov.ar Muy bien, y como todos tenemos el teléfono de Guardia López, lo podemos molestar a, a Ariel y seguramente este, él, él va a dar toda la, toda la información necesaria. Eh, vamos a avanzar con Mario y vamos también a, a reiterar, si, si estás de acuerdo, Leandro, lo que es la convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria de la Cabaña Piario Pedro J. Bober. Mar Plaza, fábrica de envases plásticos, gran variedad de envases para apicultura, línea PET con exclusiva tapa rosca y presión con precinto de seguridad incorporado inviolable, fácil de colocar y cerrar al tapar, Mar Plaza, dosificadores, osos, potes, bidones, línea alma y línea colmena. Mar Plus presente en todas las ferias apícolas del país. Mar Plus cuenta con distribuidores oficiales. Mar Plus, únicos y auténticos. Teléfonos, línea directa 11 47 96 15 19. Repetimos, línea directa 11 47 96 15 19 por WhatsApp 11 22 66 99 68. Repito, 11 22 66 99 68 recepción arroba marplas.com.ar compromiso marplas cinco meses sin aumento de precios y vamos por más marplas apoyando al productor la última tecnología en maquinaria apícola en Farley Sociedad Anónima encontrará las más eficientes soluciones técnicas para la extracción de miel su filtrado y envasado el tratamiento de opérculos y recuperado de panales negros los esperamos en nuestra dirección Avenida Mosconi, 3085 Quilmes. Nuestro teléfono y fax, 011 42 50 42 35. Farlis arroba farly .com, www.farly.com. Industria Argentina, calidad internacional. Apícola Dananji. No solo fabricamos el mejor material apícola, también exportamos miel. Consulte por plan canje. Apícola Dananji. Llegamos a donde más nos necesites. Apícola Dananji. Ruta Nacional 14, Provincial 4, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-7315. WhatsApp 345-625-8165. Nuestro correo electrónico, danancia arroba apicola guión medio danancia.com.ar www.apicoladanancia.com.ar apicoladanancia. 
Apícola Bairolati. Tiene una web donde podés encontrar todo lo que necesitas para la apicultura. www.bairolati.com.ar www.bairolati.com.ar Entrás, cargas lo que necesites en el carrito y en unos días el pedido está en tu casa rápido, simple, seguro, con el aval de más de 40 años de los Bairolati en la apicultura. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec S.A. de Jorge Wasowski e hijo. Más de 35 años en la apicultura, no lo dude. Apinec S.A. de Jorge Wasowski e hijo. Teléfono 022 62 43 97 58. Anotó. O este celular 022 62 15 63 56 17. Correo electrónico apinec arroba necocheanet.com.ar compramos miel en toda la costa atlántica y más. Y recuerde, si usted necesita crecer en colmenas, instalaciones, maquinarias, rodados, apinec S.A. de Jorge Wasowski e hijo tiene la solución. Teléfono 022 62 43 97 58. Anotó o este celular 022 62 15 63 56 17. Apinec arroba necocheanet.com.ar La apicultura ha cambiado. Hoy tenemos que trasladar colmenas en busca de floraciones. Amanda Fabiani de Paredes le ofrece sistema de fijación de cargas. Máxima seguridad para sus colmenas. Máxima tranquilidad para el productor durante el traslado. Sistema de fijación de cargas de Amanda Fabiani de Paredes. Teléfono 0291 15 64 23 741 zumbadora2000 arroba hotmail.com sistema de fijación de cargas de Amanda Fabiani de Paredes Cera Estampada San Miguel la cera de Apiario Fanoni presenta Cera Estampada Sanganera pensás en mejoramiento genético te preocupa Barroa Cera Estampada Sanganera te ayuda el nuevo producto de Cera Estampada San Miguel también contamos con Cera Estampada Tradicional y Cera Estampada 4.9 Cera Estampada San Miguel la cera de apiario Fanoni, teléfono 034 47 48 07 22, WhatsApp 344 751 32 46, apiario Fanoni arroba hotmail punto com, página www.cerasamiguel.com.ar, apiarios Fanoni, la apicultura es nuestra pasión. Indumentaria Citadini, más de 20 años garantizando el diseño la fabricación y la calidad de nuestros productos. Indumentaria Citadini, la mayor comodidad, la mayor flexibilidad y la mayor seguridad para el productor apícola. Pídala a su proveedor habitual. Indumentaria Citadini, www.citadini.com.ar Mar Plus informa en Chile, distribuidor oficial Vincent Toledo. Único punto de venta de nuestras líneas en Chile. Teléfono más 56 9 74 45 12 99. Repito, más 56 9 74 45 12 99. Mar Plus sigue creciendo junto a la apicultura. Seguimos sumando amigos y países. Mar Plus, el único y auténtico envase para sus sueños. En la sección miel de la cooperativa agropecuaria El Progreso de Henderson, trabajamos todos los productos de sanidad y nutrición aprobados por Senasa para tus colmenas de las líneas Apilab y Cooperativa Apícola Pampero. Comunicate al 2-314-468-736 o escribí directamente al correo electrónico miel arroba, el progreso cop punto com punto ar, y combinamos la operación. Muy bien, Federico, seguimos contigo. Leandro también, ¿no? Por supuesto. Bien, gracias, Mario. Eh, uno de los primeros saludos bien tempranito cuando iniciábamos el programa, Leandro, es nada más y nada menos que de Rubén Vaca, el hombre sí. de Tres Arroyos, el gran Rubén Vaca de Tres Arroyos. Está en box ese el hombre, pero hoy creo que le dan el alta un pequeño eh, problema, no mínimo, pero sí, un poquito más que mínimo, Así que hoy parece que lo liberan de boxes y está escuchando desde la clínica. Abrazo grande para, para el Rubén Vaca. También un saludo para Osvaldo Zapata, el hombre de Cualitas desde Mar del Plata. Sigue el frío por acá, dice el amigo 
Osvaldo Zapata. Neri Romero desde Navarro. Gracias Neri por el mensaje. Va avanzando la construcción de la sala de extracción. Eh, la señora Mabel Araujo desde JJ Castelli en la provincia del Chaco. Y el amigazo Rol, Roland Aliaga desde San Jorge en Uruguay. Gracias, gracias Roland por acompañarnos siempre. Así que esos son los saludos que tengo por aquí, entre otros. Eh, eh, si querés tener los que tengo yo, eh, Dale. Jorge, Jorge Amorfini manda saludos. Eh, de Mercedes, Jorgito. De Mercedes. Sí, Héctor colaborador. Francia eh, también manda saludos. Eh, y Valentín Alcibar desde Tandín. Eh, y bueno, Carlos Jorge Verte que, que también manda saludos. Exactamente, exactamente. Vamos a compartir, como lo hacíamos el domingo pasado, porque es así como queremos hacerlo, lo que es el llamado a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Argentina de Apicultores. Así que en la voz de Mario Oscar Mango, esta es el, la convocatoria. Sí, bueno, justamente dice convocatoria, Asamblea General Ordinaria de Socios de SADA, sábado 31 de agosto del 2024 a las 9 horas. En Apiario Escuela La Gloria, Paso y Saavedra, Pontevedra, Buenos Aires. La Comisión Directiva de SADA comunica a los señores socios y a los organismos nacionales que le competan que, en virtud de lo establecido en los Estatutos Sociales, artículo 34 de la Sociedad Argentina de Apicultores, Sociedad Sin Fines de Lucro, de Bien Público, número 100, de Asociación Voluntaria, con Personería Jurídica, número 3908, ONG de criadores de abejas polinizadoras que ha dispuesto convocar a los señores socios residentes en todo el país que se encuentran debidamente habilitados a la fecha de dicha convocatoria para sesionar en la Asamblea General Ordinaria para el 31 de agosto del 2024 a las 9 horas en la sede de la Escuela Arnaldo Luschger, cita en calle Espacio y Saavedra de la localidad de Pontevedra, Buenos Aires, para sesionar acorde al siguiente orden del día. Designación de dos socios para refrendar el acta de la Asamblea General Ordinaria 2023, conjuntamente con el Secretario y el Presidente de SADA. Distinción de los socios vitalicios que hayan cumplido 25 años como socios. Lectura y consideración de memoria y balance general, cuentas de gastos, recursos del ejercicio número 61, vencido el 30 de junio del 2023. Estado de caja desde el 30 de junio del 2023 al 31 de agosto del 2024. Elección de presidente por dos años en reemplazo del socio Lucas Daniel Martínez por finalización de su mandato. Elección de siete vocales titulares generales por dos años en reemplazo de los socios Roberto Inverti, Emiliana Racic Lazo, Marina Muscolo, Adelmar Abrate, Walter Segual. Marcelo Bergué y Leandro Graciano por finalización de sus mandatos. Elección de cinco vocales titulares en representación del Consejo Federal por dos años en reemplazo de los señores Juan Antonio Cusrow, Pablo Julián Gustavo López, Fernando Lapi y Néstor Arnodo por finalización de sus mandatos. Elección de tres vocales suplentes generales por un año en reemplazo de los socios José Fernández, Axel Springer y Analia Montaña. Elección de dos vocales suplentes a representación del Consejo Federal por un año en reemplazo de los señores Daniel Coduti y Luciano Litre por finalización de sus mandatos. Elección de tres revisores de cuentas por un año en reemplazo de los socios Gastón París, Janina Romina Moreira y Carlos Rubén Salas por finalización de sus mandatos. Bueno, su presidente Lucas Daniel Martínez y firma también su secretario Juan Andrés Miguel Campasi. Muy bien, repetimos entonces, día, hora y lugar, Mario. Cómo no, bueno, ahí estábamos entonces eh, con este, esta convocatoria ¿no? a asamblea este, que se va a desarrollar, por supuesto, eh, en el final, digamos, de este mes. El 31, el sábado el 31, próximo. El 31, el 31. Y, este, claro, el sábado próximo, ya te digo el horario... Te agarré con el caballo de sencillado, me parece. No, 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 justo había cerrado el PDF. A las 9 de la mañana, en el apiario Escuela La Gloria, Paso y Saavedra, Pontevedra, Buenos Aires. Por supuesto que estaremos acompañando 
a la Sociedad Argentina de Apicultores y fundamentalmente a todos sus socios. Eh, ahora sí, Leandro, vamos a, a repetir lo que será eh, la, la jornada a campo de la Asociación Colmenares del Impenetrable en JJ Castelli. Esto será en este mes de, de septiembre. Si lo tenés, vamos dándola, si no, yo te apuntalo lo vale. desde aquí. No, no, lo tengo, lo tengo acá. Vamos, en... vamos uno y uno, cuarta, entonces. Dale, cuarta dinámica, 21 y 22 de septiembre de este año. Nueve y media, arranca charla a cargo de Daniel Coduti. Exactamente, de ese mismo 21 de septiembre a las 11 de la mañana estará eh, la dinámica con iniciación de núcleos, iniciación del método de Colmena Palmer con eh, un seguimiento a cargo del Nico Everard. A la, a, la, a la una de la tarde, presentación de autoridades municipales. Y a las y... 13.30 estará el almuerzo y obviamente la bendición. Ya pasando al 22, a lo que será el domingo 22 de septiembre, comenzará a las 9.30 horas también. Exacto, una dinámica de celdas reales en método Palmer a cargo del productor apícola Ángel David eh, Everard. Everard. Exacto. Eh, todo esto, tanto la dinámica del sábado como la dinámica del domingo, esto repetimos, es 21 de septiembre y 22 de septiembre, eh, está abierta a, 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 a consulta de, de cualquier tipo de, de todos los asistentes. Esto no hay ninguna duda, sea ya apicultores que estén eh, ya avanzados en la actividad o principiantes. Habrá sorteos también, eh, está organizada por la asociación. Colmenar, Asociación Civil Colmenares del Impenetrable, tiene entre otros auspiciantes a ACERCA, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, a Mieles del Chaco, del Grupo San Blas, a Casanova Guantes, al municipio de Castelli, a nuestros amigos de Apiario Fanoni, están también los locales como Apícola Romi, El Campero, eh, el, figura el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco. Eh, no creo olvidarme de nadie. Ah, y la fortaleza de Dios, que es la cabaña apícola de la familia Everard. Repetimos entonces, 21 y 22 de septiembre, 21 y 22 de septiembre, cuarta dinámica campo en el predio de la Asociación Civil Colmenares del Impenetrable en JJ Castelli Chaco. Eh, hay algún inconveniente en la línea con, con el ingeniero Osvaldo Atela, y estoy viendo de reemplazarlo por otro amigo. Así que, <risa> ah, que nos acaba de mandar eh, una información muy interesante que será bueno compartir con la audiencia. Dale, eh, Mario. Eh, ah. Sigue presentando la sección Apicultura del Campo y usted, Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas.nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Nexco Sociedad Anónima. Nexco S.A. Consultas arroba Nexco S.A. Punto com punto ar. Si necesitas abejas para regalos, souvenirs o publicidad, mail, abejas en todos los materiales. Comunicate con Gabriela y Daniel. Teléfono 035 41 51 63 38. 03541 51 63 38 nuestro correo la casa de mel arroba yahoo.com.ar señor productor le gustaría vender su miel al contado news and food compra su miel en todo el país al contado llevamos años exportando usted ya nos conoce nuestra trayectoria nos avala news and food compra su miel al contado no pierda su oportunidad contacto pilar rafo Teléfono 011 64 97 24 41. Repito, Pilar Rafo, teléfono 011 64 97 24 41, New Sand Food. Apícola Bairolati tiene una web donde podés encontrar todo lo que necesitas para la apicultura. www.bairolati.com.ar www.bairolati.com.ar Entrás, cargás lo que necesites en el carrito y en unos días... El pedido está en tu casa, rápido, simple, seguro, con el aval de más de 40 años de los Bairolati en la apicultura. Atención apicultores, asociaciones y cooperativas, Grupo San Blas, Argen Mieles, compra su miel, teléfono 1133 53 27 24, Grupo San Blas, Argen Mieles, con presencia a nivel nacional, 
brindando servicios al apicultor. 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles, el aliado de los apicultores. Panales Arroyo le ofrece calidad en sus productos, ser estampada respaldada con certificado de calidad por la OIA. Panales y alimentadores plásticos Bimax. Compra y canje de cera. Panales Arroyo, una empresa 100% argentina. Teléfono 029 23 473-675. www.panalesarroyo.com.ar Panales Arroyo, confiabilidad y responsabilidad en productos apícolas. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos más 54 923 46 406 066. Más 54 923 46 406 066. Y más 54 923 46 688 255. Más 54 923 46 688 255. SER presenta su línea de indumentaria apícola. Sí, SER. Indumentaria apícola, venta al productor y al comercio del ramo. Ser indumentaria apícola de balnearia, pero mejor y al menor precio. Ser indumentaria apícola, oficina 3, 563-4641. Curti Robotan 3, 563-4698. Ser arroba redcop.com.ar. Nica autóctona, el sabor que da vida, 100% natural. Libre de gluten, sin tac. Autóctona, miel orgánica. Ahora usted puede incorporarla a su mesa o a su negocio. Consulte, teléfono más 54 9 364 438 28 36. Repetimos, más 54 9 364 438 28 36. Autóctona, miel orgánica. El sabor que da vida. Atención, ahora usted tiene a su disposición las rejillas plásticas de Casanova Guantes, rejillas plásticas con baño UV que le dan mayor duración. Fabrica y distribuye Casanova Guantes, teléfono más 54 911 64 52 31 56. Más 54 911 64 52 31 56 y más 54 911 40 96 17 33. Más 54 911 40 96 17 33. Rejillas plásticas de Casanova Guantes, las de color celeste. Llámenos su consulta, no molesta. B.I.S. Comercialización de Fabio Bresán y Pablo Lloeda. Compra de miel, venta de tambores vacíos en zona centro-norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. B.I.S. Comercialización, compra de miel. Teléfono Pablo Lloeda, 3408-15-675-681. Teléfono de Fabio Bresán, 3482-15-631-102. Nuestro correo electrónico, bisapicultura.gmail.com. Muy bien, seguimos, 7.42 minutos a horario, hoy no lo reta nadie, Federico. Hoy, no me re... hoy que no está acá y venimos a horario, <risa> te das cuenta que me tendría que estar aplaudiendo. Bueno. Vamos a presentar este bloque eh, que presentaremos a un amigo, eh, de la mano de Panales Arroyo, por favor, Gabriel. Presenta este bloque Panales Arroyo, que le ofrece calidad en sus productos. Será estampada respaldada con certificado de calidad por la OIA. Panales y alimentadores plásticos Bimax. Compra y canje de cera. Panales Arroyo, una empresa 100% argentina. Teléfono 029-23-473-675. Página en internet www.panalesarroyo.com.ar Panales Arroyo, confiabilidad y responsabilidad en productos apícolas. Muy bien, gracias, Gabriel. Está en línea Leandro y vamos a saludar primero al amigo eh, que tuvo la gentileza aún sin haber coordinado la llamada de, de atendernos, pero él nos dio el pie y ahora vamos a decir por qué. Es nada más y nada menos que Manolo Ruiz en San Juan. Buen día, Manolo. Gracias por atendernos. Buen día, Fede. 
Buen día, Leandro, y buen día a los amigos de, de todo el país que nos escuchan. Te saluda, Leandro. Buen día, Manolo. Qué, qué hermosa alegría. Recién le dije a, a Fede por privado. Bueno, me ha dado un, un, una alegría en este domingo de poder estar saludándote, Manolo. Un abrazo. La verdad es que lo hemos dicho infinidad de veces que este programa lo hacemos entre todos. Seguramente hay un problema con la línea del ingeniero Osvaldo Atela, que era, estaba previsto llamarlo, pero Manolo tuvo la gentileza, como lo hace habitualmente, casi yo diría todos los domingos, de enviar un saludo a, al chat de, del grupo de WhatsApp del Campo y Usted, dice así, buen día gente, saludos desde San Juan, muchas heladas esta semana, los productores de almendro sin dormir para evitar los daños. Y la realidad es que creo que fue la semana anterior o la otra, el mismo Manolo había puesto que ya estaban las colmenas en los almendros. A ver, eh, aclaremos esta información de por qué un productor, en este caso de almendro, cuando viene estas heladas está sin dormir, Manolo. Mira, acá el manejo que ellos hacen, algunos eh, campos, bueno, la mayoría tienen riego por goteo. Claro. Y contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, la helada es de abajo hacia arriba. Yeah, Entonces, no. para evitar eso, este, empiezan y prenden el riego a última hora, cuando baja el sol, prenden el riego y eso evita que se levante la helada y, y haga el daño que produce después en el fruto y, y lo quemas. Este, claro. Pero hay fincas que son más antiguas y vas a ver cantidad de tachos de, similar al de los tambores de miel, donde prenden fuego, Tal cual. para poder evitar que, que haga el daño. Y entonces claro. eso tenés que estar toda la noche coordinando esas tareas y, y prendiendo fuego, o, o bueno, cuando en el caso de los que tienen riego es un poco más, más simple porque está automatizado. Tal cual, tal cual. Eh, recordemos que un daño en este momento, se me ocurre a mí cuando el almendro ya está en flor, eh, es perder la temporada prácticamente, o, la gran, o perder la gran cantidad de producción. Claro, en la mayoría de los casos aborta el, la flor y, y no, no se produce el fruto, entonces las mermas que tienen y, y por ahí la calidad también del fruto, por más que la abeja está haciendo el trabajo en el día, yo he podido medir a veces y con 18 grados hasta 17 grados, como en ese momento la abeja no tiene y está en un, con un muy buen recurso, que sería el polen del almendro, claro. lo aprovecha aún con frío. Es sorprendente cómo la abeja, aún en días fríos, hablo de 17 grados, 18 grados, una, un, un movimiento de piquera tremendo. Leandro. Eh, no, Manolo, te aporto un dato en referencia a lo que decís. Es un dato de la teoría, ¿no? Puede variar según el territorio y puede variar según el cultivo, claro está, ¿no? Porque la investigación no desarrolló todo, ni mucho menos. Pero esto que decís es muy cierto, porque en realidad la bibliografía dice que a partir de los 15 grados eh, la abeja ya sale a, a recolectar cualquiera fuera el, el cultivo. Eh, inclusive en días que, como vos bien decís, eh, está nublado eh, y, y por ahí no hay sol, pero si hay una temperatura arriba de los 15, 16 grados, la abeja ya sale a recolectar eh, néctar o polen, en este caso más bien por lo que decís sí, polen y néctar, y, y bueno, empieza a, 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 a juntar para la colmena, para desarrollar y demás. Te quería hacer una consulta. Eh, en gran medida esto afecta eh, eh, fuertemente eh, a, a, digamos, a, al productor de, de la región porque eh, básicamente eh, le complica el desarrollo de la colmena? Mira, la, nosotros en realidad también somos solidarios con, con el productor porque a pesar de que el almendro por ahí no, no es comparable con, con lo que se cobra en, en Estados Unidos este, y en eso por ahí es un una de las cuestiones que, que como productores tenemos que ir trabajando y mejorar. Este, sabemos que si al productor le va mal, a nosotros por añadidura también nos va a ir mal, ¿no? Porque ellos viven de su producción. Eh, a pesar de que son empresas grandes generalmente y tienen su, su organización 
para poder hacer frente a sus contingencias, pero, pero bueno, y hay una cuestión también solidaria, ¿no? Es decir, bueno, eh, es, un, es un productor también que, que tiene pérdidas por, por contingencias climáticas, entonces uno se solidariza con esa situación, pero bueno, también tiene que ver porque generalmente nosotros este, cobramos este, o, o sabemos que podemos cobrar tranquilo porque al productor puede vender su producción. Es que definitivamente, como yo lo veo muy seguido en Chile, ahora voy a hacer un comentario también de lo que está pasando. A ver, tengo tenemos ya una cantidad importante de mensajes de, de productores amigos de muchas zonas del país, todos hacen referencia al frío y las heladas que está habiendo. En Chile está pasando exactamente igual, pero quería hacer un poco, tomar este pie que nos acaba de dar en la respuesta Manolo, eh, de lo que significa que le vaya bien también al dueño del campo. Porque en definitiva, también debemos hacer carne y uña en Argentina lo que pasa en Chile en cuanto a la polinización, a la colmena que poliniza, el dueño del campo la considera un socio, un partner, nosotros también debemos considerar al dueño del campo, el que contrata la, co la colmena, como un socio. Si le va bien a la producción, le va a ir bien a esa colmena que está polinizando y le va a ir bien a la siguiente campaña. Es decir, eh, el, el bien de uno tiene que ser el bien del otro, no hay ninguna duda. Es un ida y vuelta. Por lo menos es una opinión mía, Manolo. Sí, vos sabés que me, vení, me viene a la memoria. Un, los americanos tienen en algún momento estudié un poco de marketing y ellos dicen, eh, traduciéndolo, si yo gano, tú ganas. Claro. Esa es la traducción. Y, y bueno, es, es importante que, que, nos, que hagamos un buen trabajo, y lo digo desde, desde el apicultor, para que esté contento el productor, ya sea hortícola o frutícola, este, para que nos vuelva a contratar y y tal vez nos pida más colmenas porque hicimos un buen trabajo. Entonces, bueno, supongo que la mayoría tratamos de esforzarnos para, para dar lo mejor para que ellos tengan buenos resultados. Yo siempre les llamo después, les pregunto cómo estuvo el cuaje, si el fruto tuvo el resultado que ellos esperan, porque tiene que ver con que uno se quedó tranquilo, que hizo un buen trabajo. Sin duda. Un caso me pasó a mí, por eso lo tengo muy fresco en la memoria, eh, con, con Apicultura en Acción Chile hemos acompañado el 9 y 10 de agosto la, la sexta jornada apícola provincial en San Antonio, organizada por Api Amigos, obviamente acompañar también a Vincent y a Mariela Toledo. Eh, no, yo transmití el programa de, el domingo 11 desde Santiago y el lunes 12 ya estaba en, en Curicó visitando a, a Manuel Martínez, al ingeniero Manuel Martínez Aguilar, el titular de Apícola Martínez, Hoy 18.000 colmenas en polinización, tanto como colmenas Lastron, como, como colmenas Dadant, como colmenas Dadant de, de lo que ellos llaman plumaví, que es en definitiva un, un tergopor, podríamos decirle de alguna manera. Y uno de los hobbies del ingeniero Manuel Martínez eh, es este la caza y, y la pesca. Y obviamente con un poder económico muy importante, el hombre compró un helicóptero para poder movilizarse. Y yo siempre digo, y no estoy cometiendo ninguna infidencia, que hay personas que nacen con una estrella para los negocios. Porque Manuel Martínez compró un helicóptero para moverse eh, mucho más rápido y demás, y terminó siendo contratado ese helicóptero para el tema de las heladas en los huertos frutales de Chile. Porque otra de las maneras que tiene Chile en este caso es que el helicóptero sobrevuele el predio donde puede haber una helada. Y justamente ese día fuimos a, a comer algo juntos, eh, eh, él no pilotea el helicóptero, quiero aclararlo, el lunes 12 fuimos a comer algo juntos en Curicó, junto al piloto del helicóptero, en realidad del segundo helicóptero que compró Manuel Martínez, y nos encontramos con el dueño de una empresa frutal muy importante, que también contrata colmenas para polinizar. ¿Y qué era lo que tenía la empresa? un helicóptero. Se calcula, se calcula la diferencia en grados, en grados, con un helicóptero funcionando sobre el huerto, en 4 o 5 grados más de lo que sería si ese helicóptero no estuviera funcionando y la helada sería mucho mayor. Así que eh, esto de tratar de prevenir de que la helada no afecte a un huerto justamente cuando está en floración, 
está en todos lados, Manolo, se me ocurre a mí, en diferentes formas, con riego, como lo has dicho, con los tachos, con, con fuego, como también lo has dicho, o en grandes escalas y con un poder mucho mayor desde el punto de vista económico, sobrevolando con helicópteros. Claro, y tenés que pensar que está en juego la, el trabajo de todo el año y, y, y otra de las cosas que también eh, por ahí mucha gente desconoce es que un, un almendro, incluso el pistacho también, este, demora cuatro años en dar el primer fruto cinco años en, en, en llegar al... Entonces vos tenés que invertir y aportar mucho dinero para poder empezar a cosechar después del quinto año. Sin duda. Entonces, imagínate todo lo que hay en juego, que, que trabajaste todo el año haciendo poda, labranza, todo lo que implica cuidar este un frutal para que después, a lo mejor en una o dos noches, se arruine la, la producción. Sí, y es verdad. Es tremendo. Es verdad. Eh, la última, Manolo, que si bien me lo explica muy claramente el amigo Oscar Elizondo de General Las Heras, me gustaría que le comentes a nuestra audiencia una vez más qué colmenas debe llevar un productor para que ese trabajo de la colmena polinizando sea lo que debe ser. ¿Cómo lo maneja eh, Manolo Ruiz o cómo lo manejan los, los amigos de San Juan? Mira, nosotros este, empezamos a incentivar las colmenas eh, a mediados de julio este, recorremos lo, los distintos apiarios y generalmente nos encontramos con colmenas tipo 1 y tipo 2 y algunas muertas por supuesto como, como cualquiera alguna falla este, yo en mi caso personal trato de llevar las mejores las tipo 1 y este, le hacemos una suplementación energética o sea con jarabe 2x1 y generalmente dos pasadas, este, un alimentador mínimo, dos litros, litro y medio por colmena, y eso esas colmenas después eh, son puestas. Generalmente voy a conocer los sitios eh, en, en el lugar donde los vas a instalar, y, y durante, durante el proceso, eh, lo recomendable es un litro por semana. Claro. El, el almendro no, no suministra buena cantidad de néctar, claro. es, es muy poco, pero sí, el polen es extraordinario. Y por ahí la ventaja que tienen los productores es que luego del proceso, que demora más o menos 30 días, depende del clima, hay años que se adelanta, hay años que se atrasa, generalmente los primeros días de agosto estamos entrando y salimos los primeros días de septiembre con una colmena y que, que si quieres las puedes dividir este, en muy buenas condiciones. Y si no, de ahí puedes llevarla a algún lugar a producir miel. Depende de, la, de lo que elija cada, cada productor, ¿no? Pero más o menos ese sería el manejo que hacemos acá. Quedó súper claro. Leandro, la última para Manolo. No, simplemente si está al tanto o ha bichado o algo por el estilo... Eh, recién vos hablabas, Fede, de lo, de, del avión y bueno, de, de algunos recaudos a nivel tecnológico. Eh, si conoce, si está al tanto, si es factible de aplicar en la Argentina estas nuevas tecnologías como Big Ways, eh, que son, digamos, este, hoy, hoy claro está que es carísimo para nosotros todos esos elementos, pero digo, si, si estás al tanto y si crees que puede llegar a aportar algo positivo para la polinización en nuestros territorios. Sí, yo he sido aplicador acá eh, con una empresa argentina que, que ahora está instalada en California. Eh, usamos atrayentes y funcionó espectacular. Ellos auditábamos las colmenas eh, un mes antes, en pleno invierno. Eh, elegíamos las mejores. Eh, hicimos una prueba con 100, con 100 colmenas. Y después aplicábamos el producto una vez por semana. Este, junto con el jarabe y bueno, los resultados fueron fantásticos, pero bueno como lo acabas de mencionar vos este, no, las empresas de acá les parecía muy caro el servicio y aún con los resultados obtenidos, lo que pasa es que en dólares es muy caro para nosotros, entonces, claro, claro. de hecho por eso están instalados en California y no en Argentina se entiende este, perfectamente bueno, es un, es una cuestión de, de que se acomodaran los, pre los precios con respecto al dólar, supongo, como pasa en la mayoría de las producciones. Este, 
está disponible, pero los costos para nuestro país son casi inalcanzables para estas Tal empresas. Cual. Manolo, gracias, gracias por la comunicación. Te diré que el próximo sábado tendré conmigo un pedido que me has hecho, que es una de las técnicas que recomienda nuestro querido amigo Vincent Toledo y Mariela, su señora, este, que son unos famosos cañitos. Lo dejo ahí, pero lo tendré conmigo. Y si nos vemos en la Valle Mendoza, te lo pasaré con mucho gusto. Bueno, quiero agradecer a, a Vincent y, y al grupo, hay productores de, de México, de Perú, de Argentina y por supuesto de Uruguay. Así que, y de Chile, por supuesto. Así que quiero quiero aprovechar para agradecerle porque la verdad que impecable el curso. Este, no quiero hablar más porque no quiero meter la pata. <risa> Lo dejamos ahí, Manolo. Un Muchas saludo. Gracias. Un saludo a la familia y a todos los productores de, de Alpa y de San Juan en particular también. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Un saludo. De Aspa, mejor dicho. Dije Alpa, Aspa. Aspa. Sí, señor, me corrijo <risa> eh, eh, contigo. La, abrazo. Manolo Ruiz, de San Juan. Si te parece, cerramos el bloque que fue auspiciado por Panales Arroyo, Leandro, Avanza Mario, y buscamos la comunicación con Marcelo Maciel Araujo. Dale nomás. Gracias. Presentó este bloque Panales Arroyo, que le ofrece calidad en sus productos. Ser estampada respaldada con certificado de calidad por la OIA. Panales y alimentadores plásticos Bimax. Compra y canje de cera. Panales Arroyo, una empresa 100% argentina. Teléfono 029-23-473-675. Página en internet www.panalesarroyo.com.ar. Panales Arroyo, confiabilidad y responsabilidad en productos apícolas. Mar Plaza, fábrica de envases plásticos, gran variedad de envases para apicultura, leña PET con exclusiva tapa rosca y presión con precinto de seguridad incorporado inviolable. Fácil de colocar y cerrar al tapar. Mar Plaza, dosificadores, osos, potes, bidones, línea alma y línea colmena. Mar Plaza presente en todas las ferias apícolas del país. Mar Plus cuenta con distribuidores oficiales. Mar Plus, únicos y auténticos. Teléfonos, línea directa 11 47 96 15 19, repito, línea directa 11 47 96 15 19 y por WhatsApp 11 22 66 99 68, 11 22 66 99 68 y nuestro correo electrónico recepción arroba marplas.com.ar Compromiso Mar Plus, cinco meses sin aumento de precios y vamos por más. Mar Plus apoyando al productor. Atención apicultores, asociaciones y cooperativas, Grupo San Blas Argen Mieles compra su miel. Llámenos al 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles con presencia a nivel nacional brindando servicios al apicultor. 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles, el aliado de los apicultores. Cera Tampada San Miguel. La cera de apiario Fanoni presenta cera estampada sanganera. Pensás en mejoramiento genético, te preocupa Barroa. Cera estampada sanganera te ayuda. El nuevo producto de cera estampada San Miguel. También contamos con cera estampada tradicional y cera estampada 4.9. Cera estampada San Miguel, la cera de apiario Fanoni. Teléfono 034 47 48 07 22. WhatsApp 344 751 32 46 apiariofanoni.com www.cerasamiguel.com.ar Apiario Fanoni La apicultura es nuestra pasión Si necesitas abejas para regalo, souvenirs o publicidad Mel, abejas en todos los materiales Comunicate con Gabriel y Daniel Teléfono 035 41 51 63 38 Repito, 035 41 51 63 38 nuestro correo, la casa de miel arroba yahoo.com.ar. Compradores de miel hay muchos, compradores de miel muy pocas. Amanda Fabiani de Paredes compra su miel. Nuestro teléfono 0291 15 64 23 741. Zumbadora 2000 arroba hotmail.com. Apicultodo, en Apicultura Todo, distribuidor mayorista y minorista. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. En Arana 1474 Luis Guillón, 
No se deje confundir, Apicultor no tiene sucursales. Única dirección Arana 1474 Luis Guillón. Teléfono más 54 911 54 76 31 22. Y 011 15 54 76 31 22. Ventas arroba apicultodo.com.ar Y recuerde, usted puede comprar desde nuestra página Apicultodo una empresa al servicio del apicultor. Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotan compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Oficina 3 563 400 641. Curti Robotan 3 563 400 698. Teddy Robotan 3 563 400 622 ser arroba redcop.com.ar Mar Plus Uruguay, único distribuidor exclusivo de la línea apícola Gustavo Zapata en Mercedes, único punto de venta, toda la línea apicultura en un solo lugar, Mar Plus Uruguay en Mercedes, Gustavo Zapata, teléfono más 598-936-033-14, repito, más 598-936-033-14. Indumentaria Citadini, más de 20 años garantizando el diseño, la fabricación y la calidad de nuestros productos. Indumentaria Citadini, la mayor comodidad, la mayor flexibilidad y la mayor seguridad para el productor apícola. Pídala a su proveedor habitual. Indumentaria Citadini, www.citadini.com.ar Única autóctona, el sabor que da vida. 100% natural, libre de gluten, sin TAC, autóctona, miel orgánica. Ahora usted puede incorporarla a su mesa o a su negocio. Consulte, teléfono más 54 9 364 438 28 36. Repetimos, más 54 9 364 438 28 36. Autóctona. Miel orgánica, el sabor que da vida. Aprovecha el canje. En la sección miel de la cooperativa agropecuaria El Progreso de Henderson, tomamos tu miel por azúcar, jarabe de maíz, materiales para tus colmenas y tambores vacíos nuevos. Comunicate al 2-314-468-736 o escribí directamente al correo electrónico miel arroba, el progreso cop .com .ar y combinamos la operación. Muy bien, Federico Leandro, exactamente la hora 8, 7 minutos. El saludo, por supuesto, al señor eh, Silvio Soler, que está en la técnica, agradeciendo a Gabriel Jerez, que estuvo hasta hace un ratito. Muy bien, antes de saludar al amigo que está en línea, agradecemos algunos de los mensajes que vamos recibiendo. Todos amigos, Omar Berraz, desde La Gallareta, en la provincia de Santa Fe. Un abrazo, Omar. René Giraudo, de JJ Castelli, en la provincia del Chaco. Fernando Quinch, desde Ayacucho. Raúl Enena, el titular de Cabaña Pícola Nono, desde Las Mercedes, Entre Ríos. Mucho frío, muchas heladas, dice el Nono. Y te manda saludos. Creo que también te saludo a vos, Leandro. Sí, sí, mi amigo. Mi amigo el Nono, le mando un abrazo. ¿eh? El Taurino no lo hemos visto últimamente. Lo dejamos ahí. <risa> Un amigazo como Javier Lioy, desde el río Carapachay, eh, me escribió hace rato, quiero aclararlo, porque dice, va saliendo el sol en el, el, sol en el Carapachay, dice Javier. Un abrazo, cariños a la familia. Eugenio Pacholesuc también. Cierro con este, hay más todavía. Gustavo García Montero, desde Piedras Blancas, Entre Ríos. Muchas gracias, eh, Gustavo, por el mensaje y saludos para todos los colegas. Y eh, vamos a comentar, porque está en línea un amigo, un amigo de muchos años, eh, la Sociedad Argentina de Apicultores nació, lanzó una convocatoria hace ya mucho, muchos días, a un curso intensivo en cerveza, vinagre e hidromiel, de la colmena al vaso, éxitos y retos en sus elaboraciones. Y el curso está dictado por Marcelo Maciel Araujo, quien está en línea. Marcelo, buen día. Federico te saluda. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿Cómo? gracias por acompañarnos. En línea también está Leandro Frigoli, que te saluda. Leandro, Hola, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. 
Bueno, primera etapa, porque son dos etapas, este ya está cumplida. Do, ¿Cuántos sí, fueron sí. la semana? ¿Dos clases virtuales más la práctica de ayer? Claro, son dos clases virtuales, en realidad está, está, está eh, diagramado así, ¿no? Este, dos clases virtuales porque es, es como, como mucha información ¿sí? y después, este, digamos, ir con toda esa teoría un poco eh, ya vista y ahí vamos al, al, al taller, digamos, ¿no? A, 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 al hacer. ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, nada, después se debaten, digamos, cada, después de cada clase teórica hay un espacio de consulta, de dudas y de, de entendimiento, a ver o qué es lo que entendí o qué es lo que creí que entender. Claro. Se aclaran cosas, este, se aprende en todos los cursos, aprende un montón. Eh, entonces, este, eh, eh, porque hay muchas experiencias de los chicos, de, no sé, cada uno siempre viene con su elaboración y a veces son le faltan pequeños detalles o a veces están muy buenas y a veces claro. esas mismas veces aprende un montón pero este, nada se hizo el curso nada, mucha gente estuvo muy bueno eh, la, la práctica por ahí a veces eh, como es algunas cosas como dijo Tuzán pueden fallar entonces en el momento improvisamos mm. arreglamos y eso es algo magnífico ¿verdad? bueno eso también pasa en la vida diaria así que también el, el improvisar cuando surge algo que no estaba dentro de lo previsto sirve totalmente totalmente sí 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 y como es este este año le dimos una le dimos una un plus al, 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 al curso al, que si bien se, se como vamos a decir como que se amontonan los temas Claro. Y a veces este, para alguien con un poquito de experiencia, este puede uno mentalmente, lógicamente lo puede ordenar y para otras personas por el que nunca vieron nada es como que es una lluvia de información, ¿no? Claro, tal y, cual. Eh, hasta ahora, porque el curso intensivo es cerveza, vinagre y hidromiel. ¿Qué, qué hasta ahora, sé que cerveza se hizo. Hasta ahora ¿qué, ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora? Bueno, ayer hicimos cerveza, claro. hicimos muchos litros, un montón de litros que todos los este digamos los, los cursantes después se van a llevar sus hidromieles claro eh, su, su hidromiel su cerveza su vinagre todo digamos. claro eh, y como es ayer hicimos un montón y e hicimos algo que, que, que está piola digamos previo a, a, a la elaboración y previo a una, una pequeña cata que hicimos ahí hicimos eh, un, un sensorial digamos ¿no? un análisis de fallas por eso una de la, el título del, del del, del curso era también este éxitos y fracasos vamos a decir no entonces pero para conocer el fracaso hay que digamos este para entenderlo y para verlo bueno hay que analizar ciertos descriptores y bueno y ayer hicimos un, un ejercicio de eso y de identificar ¿viste? identificar esas cosas entonces si nos llega a suceder en el medio de una elaboración en algún batch que nos salga digamos tenemos una forma de identificarlo, viste que el que el que no sabe es como el que no ve, digamos, ¿no? Entonces nosotros mostrándolo, eh, uno ya queda asociado en algún lugarcito de la mente queda asociada esa esa falla, claro, con ese sabor o con ese aroma, entonces digamos a futuro, o sea, un poco la idea es que eh, los este, eh, los, des, los elaboradores tengan esas herramientas, digamos, que después se pueden profundizar más, por supuesto. Ayer hicimos eh, llegamos creo que a seis descriptores y después este ya el paladar se nos rompió <risa> digamos y, y como es este y quedaron otros tantos para la pro, el próximo para la próxima práctica viste Leandro eh, Marcelo te hago una consulta eh, de las clases teóricas que tuvieron virtual cuando lo tuvieron que generar en la práctica ¿Cuáles fueron la, las consultas que, que más surgieron? ¿Y cuál de aquellas consultas te sorprendió que vos dijiste, bueno, a esto le metí como mucha intensidad, le metí mucha garra, pensaba que estaba ya, eh, digamos, este, eh, entendido y por ahí no, no fue tan así? Y te aclaro, yo recibí fotos eh, en el grupo de Sada a las 11 de mediodía con la cerveza y como a las 7 de la tarde con el hidromiel, la verdad que era muy tentador, ¿eh? <risa> claro, no, eh, vamos haciendo cartas eh, eh, espaciadas y, digamos, y a las 7 de la tarde para darnos fuerza, digamos, porque se hizo la, digo, la, este, algunos imprevistos en el medio de la charla, digamos, ¿no? Pero no, volviendo al punto de, la, de que queda claro y que no queda claro, o sea que es muy variado, Leandro. 
a veces este que pero que eso eso me lleva a mí a cambiar un poco la forma de, de darlo no yo digo a ver si hay eh, eh, no sé cinco o seis personas que no entienden o más quiere decir que yo no lo expliqué bien entonces busco la forma o le doy vuelta o encuentro trato de otra manera para que se entienda y y, y, y juego mucho con el tema de la repregunta viste eh, uh -huh. del para repregunte el parafraseo que vuelvan a preguntar e insisto con eso y le digo siempre que no hay preguntas digamos no hay nada que moleste ni nada que la charla y el curso es justamente para eso nadie viene sabiendo para si sabes para qué vas a venir digamos no un poco la idea uh -huh. es que que todos pregunten y se animen y que pregunten ayer charlaba un montón del tema de eh, las diferencias de las densidades iniciales y de las densidades finales y dónde estaba la densidad y hacíamos un ejercicio y y después, este, cuando daba los indicadores del tipo de cerveza que, que se podían hacer, era un debate de qué íbamos a hacer, ¿no? Eh, entre todos, decía, bueno, che, a ver, ¿qué quieren hacer? Alcohólica, con mucho aroma a miel, con poco aroma a miel, con más amargor, menos amargor, y jugábamos con, con la fórmula de la aplicación de lúpulos, con la cantidad de miel que vamos a agregar y qué miel, y bueno, y ese debate está muy bueno porque hay hay tiempos muertos entre los procesos, ¿no? O sea, el tiempos muertos son, por ejemplo, hay, hay tiempos que son muy fijos, digamos, ¿no? Yo hago un, el macerado, o por ejemplo, es una hora, una hora y piquito, el hervor, digamos, procesos que, que llevan ese tiempo ahí acotado. Y en esos tiempos aprovechamos para hablar, para sacarnos dudas. Alguna gente, como te decía, viene con sus elaboraciones, eh, picamos unos salamincitos, un queso, probamos a diferentes hidromieles, probamos <risa> cervezas, este... Nada, ¿no? Entonces, y eso está está bueno. Y ese parafraseo, esa repregunta, hace, digamos, a, 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 ¿cómo es? Al, al buen entendimiento, ¿no? Y, y sí, hay cosas que a veces, eh, por ejemplo, ¿no? El tema de, 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 siempre les cuento que, digamos, que los densímetros vienen, cuando le dicen el descube, digamos, que se hace cuando que indica el, el decímetro, viene a cierta temperatura, calibrado a cierta temperatura. Y ahí empezamos a jugar, bueno, le resto un grado porque estoy más eh, 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 a tanta temperatura, estoy a menos temperatura, entonces le sumo y así vamos jugando con eso. Eso está, está muy bueno. Eh, eh, te hago una, perdón, Fede, te no, hago dale. una en, en función de esa que me da curiosidad. ¿Hay personas dentro del curso que nunca hicieron nada de esto o hay gente con algún tipo de preparación en el tema? Tenés de todo. Tenés gente que hizo... Que tenés, Adrián, por ejemplo, uno de los chicos que llevó un, un hidromiel de hibiscus hermoso, exquisito, muy bueno, muy balanceado, de, digamos, un color, digamos, digamos que, que seduce, digamos, ¿no? Este, la, la, eh, digamos, el, eh, vos ves la botella, digamos, la, las de etiquetitas, este, cómo, cómo, cómo lo trata, vos, vos te das cuenta que atrás de eso hay una, una pasión, hay un amor, digamos, a esa... Este, eh, hay otros como Isa que hizo su, su, su hidromiel con con este eh, con digamos que le eh, fermentación espontánea y que viene con todo ese cariño y te lo hacen probar para que vos le cuentes entonces vos le buscas las la, 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 le das lo, lo, las cosas las cosas piolas que ves y aquellos pequeños puntitos de mejora que puede haber este no sé o Elenita que viene con su licor de nada no y es, esto es buen, es, muy, es muy lindo eso y hay gente que no tiene ni idea y viene con un montón de, de, de viste de, 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 de cosas que leyó o de creencias que tiene sobre el hidromiel y, y, y eh, hay de todo tenés un público muy muy variado hay gente que viene a perfeccionar lo que lo que eh, lo que hace eh, o cree que va a encontrar algunos tips digamos como para perfeccionar y bueno y eso te da como te decía al principio a, aprendo y, y, y le doy lo que yo conozco le cuento lo que yo conozco y después la gente nueva que tratamos de darle los, los fundamentos iniciales, digamos, como para que, eh, que se animen, ¿viste? Porque el que el que el, 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 se equivoca el que hace, ¿no? Entonces eso es lo, lo importante, hacerlo. Y después vamos a ver cómo lo mejoramos y lo arreglamos. Y mucho más se equivoca el que no hace, porque de movida ya se equivocó por no hacerlo, ¿o no? Sí, hay que probar, hay que probar, digamos. Hay, hay, yo creo que hay, que hay que probar y hay que, una vez teniendo eh, los, los métodos, digamos, ¿no? y las formas de hacerlo, después ya es la impronta de cada uno, la receta que uno va a hacer, la miel que va a usar, las, las especias, las frutas, lo que sea, lo que va a hacer, ¿no? Entonces, este, 
eh, eso, eso es importante, ¿no? importante eh, después lo que vos le pongas a cada, a cada cosa. ¿no? La última, Marcelo, eh, teniendo en cuenta esta modalidad que, que se planteó en este curso intensivo de la mano de Marcelo Maciel Araujo y la Sociedad Argentina de Apicultores, eh, en dos etapas, clases virtuales eh, durante la semana, una, una jornada eh, práctica como la del día de ayer, se plantea ahora la segunda jornada práctica para el 7 de, de septiembre y obviamente anterior a eso la, la parte eh, virtual, la, la capacitación virtual. Eh, eh, ¿Sería el esquema ideal de acuerdo a tu, a tu, a tu entender? Eh, mira, eh, es un poco atomizado, digamos, acelerado, ¿no? Este, o sea, de, el, el, el curso, porque eh, somos muchas personas, muchas dudas, muchas inquietudes, este, eh, y a veces, digamos, este, ese, esa, esa repregunta, como, como decían, ¿ves? Aquellos, como decía Leandro, ¿ves? aquellos conceptos que por ahí no quedan tan, tan claros, eh, eh, te estiran un poco los tiempos. Claro. ¿sí? Y... y, y y bueno, y uno trata de nivelar, digamos, lo que va contando para tratar de que el público sea, digamos, para pas tratar de pasar esos esa, esos lineamientos este, de forma homogénea, digamos, pero a veces te eh, vuelve a ciertos puntos, ¿no? Y eso claro. te va a trazar. Por ahí eh, sería, digamos, para hacerlo más tranquilo, este sería un poco más de tiempo, sería un poco más de teórico, donde se haga un espacio especialmente para repreguntas y para el entendimiento eh, eh, final, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, ¿sirve de experiencia eh, también entonces? Sí, sirve, sirve, sirve. Digamos, es como que nunca alcanza el tiempo por la por la cantidad de cosas que se ven. ¿no? Claro. La cantidad, incorporando todo este tema de análisis sensorial, eh, que, se, que se hacen descriptores, ¿no? Pero cosas que... Eh, descriptores de cosas que nos pueden pasar, por ejemplo, oxidación, este, metálico, acética ácida, este, acetaldehído, viste, cuando algunas, algunas son algunas están tánicas, digamos, tan amargas, ácidas, ¿viste? Claro. Eh, eh, sulfurosas, bueno, eh, todas esas cosas que, 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 que armamos los, los descriptores especialmente para, para probarlos y, y para debatirlos y qué encontramos, porque no hay una, viste, no, no hay una un, un bien o un mal, digamos, cada uno tiene una percepción eh, diferente, ¿no? Eh, o, o, o más, más acentuada, ¿viste? Hay gente que por ahí encuentra una oxidación, ese sabor a cartón mojado, y hay gente que no lo encuentra y dice, che, a mí me gustó, y no está mal, ¿no? Es que es la percepción de cada uno. Eh, eh, cuando uno va mostrando el pequeño detalle, mira, pero fíjate tal y tal cosa, eh, fíjate ese, ese gustito que tiene, lo puedes buscar en retrogusto, en el, en el olfato en sí, y ahí uno va asociando esa falla y ahí va encontrando, dice, ah, era esto, sí. Entonces eso ya te queda fijado para una próxima elaboración tuya o de algún amigo, de alguien, este, y vos lo probás y decís, che, acá veo tal cosita. Pero, y, y primero, y destacar todas las bondades primero, ¿no? Y después eh, ver dónde están los puntos de mejora. Tal todo cual. esto, digamos, todo esto lo piola es que de toda la gente que estaba ahí, muchos apicultores, otros no, eh, está bueno porque te va formando, porque no solo para hacerlo, sino que vos cuando venga algún apicultor, digamos, ¿no? algún, perdón, elaborador, algún comprador de miel para hacer sus, sus, sus mieles, vos tengas elementos como para decirle por qué te voy a vender esta miel, cómo la traté, cómo la cuidé y por qué te Tal recomendaría cual. otra o demás. ¿no? Ese conocimiento hace a que cuando viene el elaborador a comprarte algo, se vos la la, 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 la la receta o lo que él tiene en su mente y quiere hacer, y, y vos tenés ciertos conocimientos, ciertos elementos como para hablar, no de igual a igual, pero sí hablar de este de una forma, digamos, más de asesor, ¿viste? Sin Sobre duda. lo que vos estás vendiendo. Se entiende perfectamente. Como siempre, Marcelo, gracias por acompañarnos este domingo. Felicitaciones a vos y a todo a toda la gente de SADA que organizó y fundamentalmente a todos los que están participando de este curso intensivo. Gracias, Marcelo. Sí, muy bueno, eh, va, SADA, este pavo ahí, este... Eh, los chicos, Aníbal, Aníbal, un crack. Aníbal, escucha esto, dice así, buen día, fe de equipo, audiencia, qué clase la de ayer del Yacaré, felicitaciones. Acaba de llegar, ¿eh? en este minuto. Mira, Aníbal Fleita, un fenómeno, el hombre orquesta, el tipo que te, no, no sé, te salva de cualquier cosa y además eh, tendría que dar el curso de cerveza. Que se lo <risa> Mientras no se la tome. <risa> un abrazo, y, y, un abrazo y, Marcelo. Y, 
Gracias. Y, y Patricio también, un agradecimiento enorme a todos. Digo, la verdad que no, sí, a veces esa colaboración y ese espíritu que, este, que siempre está, está este, te, te, da, te da muchas pilas. Eh, sí. Bueno, feliz domingo para todos, que pasen bien, saludos a todos y bueno, no, Gracias, da, Marcelo. Mucho. Felicitaciones. Dale, gracias, Fe. Chau. Mar Marcelo Maciel Araujo, eh, quien tiene a cargo el curso intensivo de cerveza, hidromiel y vinagre en la Sociedad Argentina de Apicultores. Vamos a avanzar con Mario Oscar Mango y vamos a ir en búsqueda de la comunicación con Joaquín Moja, si te parece, Leandro. Perfecto. Mar Plaza, fábrica de envases plásticos, gran variedad de envases para apicultura, línea PET con exclusiva tapa roja y presión, con precinto de seguridad incorporado inviolable, fácil de colocar y cerrar al tapar. Mar Plaza, dosificadores, osos, potes, bidones, línea Alma y línea Colmena. Mar Plaza presente en todas las ferias apícolas del país. Mar Plaza cuenta con distribuidores oficiales. Mar Plaza, únicos y auténticos. Teléfonos, línea directa, 11 47 96 15 19. Repetimos, línea directa, 11 47 96 15 19. Y por WhatsApp, 11 22 66 99 68. Repito, 11 22 66 99 68. Recepción arroba Mar Plus, Punto com, punto ar. Compromiso Mar Plus. Cinco meses sin aumento de precios y vamos por más. Mar Plus apoyando al productor. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos. Más 54 923 46 406 066. Más 54 923 46 406 066. Y más 54 923 46 688 255. Más 54 923 46 688 255. Apicultodo en Apicultura Todo, distribuidor mayorista y minorista. Apicultodo, servicio, variedad, calidad y buenos precios en su única dirección. Arana 1474, Luis Guillón. No se deje confundir, Apicultodo no tiene sucursales. Única dirección, Arana 1474, Luis Guillón. Teléfonos más 54, 911, 54, 76, 31, 22 y 011, 15, 15. 54 76 31 22 ventas arroba apicultodo punto com punto ar, y recuerde que usted puede comprar desde nuestra página apicultodo una empresa al servicio del apicultor apicola dananchi no solo fabricamos el mejor material apícola también exportamos miel consulte por plan canje apicola dananchi llegamos a donde más nos necesites ruta nacional 14 Provincial 4, Concordia, Entre Ríos, teléfono 0345-421-7315, WhatsApp 0345-625-8165, nuestro correo dananchi.apicoladananchi.com.ar, www.apicoladananchi.com.ar, Apicola Dananchi. Señor productor, ¿le gustaría vender su miel al contado? New San Food compra su miel en todo el país al contado. New San Food, llevamos años exportando. Usted ya nos conoce, nuestra trayectoria nos avala. New San Food compra su miel al contado. No pierda su oportunidad. Contacto Pilar Rafo, teléfono 011 64 97 24 41. Pilar Rafo, teléfono 011 64 97 24 41. New San Food. Perdóname, Mario. Primero, eh, agradecer el mensaje del ingeniero Osvaldo Atela. Había un problema de, de falta de energía, eh, por lo tanto era muy difícil la comunicación, que obviamente le, le pide perdón, perdón, perdón. No, no hay nada que perdonar, querido amigo. Para el próximo domingo ya lo hemos comprometido al ingeniero Osvaldo Atela. Uno se da cuenta cuando no se consigue la comunicación, es problema de línea, de la nuestra o la del entrevistado. En este caso fue en general Belgrano, pero para el próximo lo tenemos a Osvaldo, así que... No hay nada que disculpar, querido Osvaldo. Eh, agradecer el mensaje. Leandro Piatti es de Gualeguaychú, firme como todos los domingos, dice Leandro. Y es verdad, firme. Otro, Oscar Elizondo de General Lacera. El ingeniero Tomás Tuma de Grúa San Blas. Gracias por el mensaje. Roberto Unrein desde Tres Ríos, organizando la nueva temporada. Bien, bien. 
Gustavo Pistrini, Capitán Sarmiento, mucho frío, heladas, dice Gustavo, es verdad. Jorge Gómez de Urdi, gracias Jorge, el hombre de Colmenares, las chilcas de Urdi Narrain. El Nico Everard, desde Cota Cota Castelli, Tito Romero, desde Navarro. Bien por la sala, Tito, felicitaciones. Hugo Eslenque, de Felipe Sola, mucho frío, muchas heladas. Johnny Rojas, desde Australia, gracias por el mensaje, Johnny. El ingeniero Víctor Valdivia, desde Arequipa, Perú. Gracias, Víctor. Algún día iré con las cámaras a ver ese criadero que trabaja 10 meses sobre 12 del año. Lo traslada solo a 15 kilómetros del primer lugar y tiene otra temporada. Carlos Crotollini, de José Rodó, Uruguay. Muchos, muchas heladas, dice Carlos. Buena lluvia, se espera una buena temporada, una buena primavera, mejor dicho. Que así sea, Carlos. Un abrazo, un cariño a la familia. Carlos Crotollini, el hombre de José Rodó, Uruguay. Javier Castronovo, de Lincoln. Adrián Morrens, gracias, me manda la foto del curso de ayer, más de 50 alumnos en el curso de mi primer colmena. Muchas gracias, tengo más mensajes, pero continúa con la tanda y vamos en búsqueda de la comunicación con Joaquín Moja. Dale nomás. Cera estampada Río Quinto, de Rubén Curto e hijos. Cera estampada Río Quinto, hecha por productores para productores. Cera estampada Río Quinto, desde San Luis para todo el país y países vecinos. Sí, desde San Luis a todo el país y países vecinos. Cera estampada Río Quinto, de Rubén Curto e hijos. Ruta 7, kilómetro 660, justo Darac, San Luis. Teléfono 02-657-585-259. Repetimos, más 54, 9, 26, 57, 585, 259. Apidán Indumentaria, líderes en la fabricación de indumentaria apícola. Productos realizados con la mejor materia prima del mercado, brindándole al apicultor máxima seguridad y comodidad en su trabajo diario. Visita nuestra página web www.apidan.com y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte o contactanos al 3563 413104 Atención, ahora usted tiene a su disposición las rejillas plásticas de Casanova Guantes rejillas plásticas con baño UV que le dan mayor duración fabrica y distribuye Casanova Guantes teléfono más 54 911 64 52 31 56 más 54 9 11 64 52 31 56 y más 54 9 11 40 96 17 33 más 54 9 11 40 96 17 33 rejillas plásticas de Casanova Guantes las de color celeste llámenos su consulta no molesta B&S Comercialización de Fabio Bresán y Pablo Lloeda. Compra de miel, venta de tambores vacíos en zona centro-norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. B&S Comercialización, compra de miel. Teléfono Pablo Lloeda, 3408156751. Teléfono de Fabio Bresán, 3482156631102. Nuestro correo electrónico, bisapicultura.gmail.com. Muy bien, seguimos, 8.32 minutos, Federico Leandro. Bien, dame un segundo, agradecer el mensaje de Maximiliano Sosa y Ángeles Gallo, la familia Quinturray de Mar del Plata, gracias por el mensaje, un cariño para ambos, para toda la familia. Bueno, Aníbal Freitas y Karina Ortiz, gracias a ambos. Sergio Curbalán, el hombre de Luis Guillón, dice enorme Marcelo, se refiere a Marcelo Maciel Araujo, quien estaba en línea en el momento que mandó el mensaje. Nuestro querido amigo Juan Curro, el hombre de Todd, mi vecino. Gracias, Juan. Un abrazo, cariños a la familia. Otro amigo desde Guadalupe Norte, en la provincia de Santa Fe, Diego Sandrigo. Desde Lobería, en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Ajá. Delgado. Y te interrumpí con, con, con algo. Eh, creo que quedaban tres. Dame sí, esos sí, tres, dale, dale. que ya está en línea Joaquín Moja. Sigue presentando la sección Apicultura del Campo y usted... Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Nexco Sociedad Anónima. Nexco S.A. Consultas arroba nexcosa.com.ar 
Compradores de miel hay muchos, compradores de miel muy pocas. Amanda Fabiani de Paredes compra su miel. Amanda Fabiani de Paredes, teléfono 0291 15 64 23 741. Zumbador 2000 arroba hotmail punto com. Sil Plus, envases para miel, polen y jalea real, también envases plásticos con tapa rosca para un cuarto, medio y un kilo. Sil Plus en Ciudad de Vita, nuestro teléfono y fax 011 46 20 52 66. Consulte por nuestro servicio de etiquetas termocontraíbles, teléfono 011 20 78 71 00, info arroba silplas.com.ar, silplas para que su inversión no se vuelque. Y seguimos, Federico. Muy bien, y ahora sí vamos a presentar este bloque de la mano de Grúa San Blas, por favor, Silvio. Presenta este bloque Grupo San Blas. Atención apicultores, asociaciones y cooperativas. Grupo San Blas, Argen Mieles, compra su miel. Llámenos al siguiente teléfono, 11 33 53 27 24. Grupo San Blas, Argen Mieles, con presencia a nivel nacional, brindando servicios al apicultor. No dudes en llamarnos, 11 33 53 27 24. Grupo San Blas, Argen Mieles, el aliado de los apicultores. Muy bien, muchas gracias a San Blas por acompañar este bloque. Antes de saludar al amigo que está en línea, voy a leer el mensaje textual. Dice, buen día Fede y equipo, buen domingo para todos los colegas y amigos. Saludos desde Vista Flores, Mendoza, obviamente ya lo descubrimos, es Daniel Avena. Y dice así, saludos especialmente a Joaquín, excelente profesional y gran persona. Y se refiere a quien está en línea, Joaquín Moja, excelente profesional y gran persona. Buen día Joaquín, Federico te saluda. Bueno, buenos días, buenos días, qué linda qué linda presentación y qué, qué lindo saludo, muchas gracias. Feliz cumpleaños para Daniel que fue estos días, así que ¿Eh? un saludo para él también. Te saluda Leandro Frigoli que está en otra línea. Bueno, buen, buen día, día, Juanco, buen día eh, Leo. Un verdadero gustazo recibirte en campo de sí. usted este, y bueno, tenerte acá es un lujazo. Bueno, muchas gracias y bueno, buen día Fede, la verdad que un gusto y bueno, acá estoy a disposición. Estoy a orilla de la laguna, tranquilo, así podía hablar, eh, gritando si era si era necesario, así que <risa> escuchándolos. Acá el culpable de, 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 de que estés ahí a orilla de la laguna es Leandro Frigoli, la verdad hay que decirlo, porque si no siempre soy yo el culpable. No, pero el no, culpable no en el buen nada. sentido, en el buen sentido. Dale Leandro, ahí lo tenemos a Joaquín, aprovechémoslo de la mejor manera. Ahí va. Mirá, Juaco, eh, ya es harto conocido que vos de un tiempo a esta parte venís dando y brindando <coughs> capacitaciones en distintos puntos de Argentina y Latinoamérica. Ahora, el, el 3 de, de septiembre, eh, tenés una capacitación en, en, en Brasil. Eh, no, no recuerdo si es la primera vez que vas a dar eh, una capacitación para para digamos para, para, para productores de Brasil o ya habías dado inicialmente eso sacame la duda y cuáles son las expectativas en torno a, a esta posibilidad que bueno que, que se te que se te brinda sé que habías que estado en, en República Dominicana eh, en La Boya en varios lugares pero no recuerdo bueno sacame la duda directamente bueno, vamos a arrancar porque en realidad no es Brasil, es para, para toda Latinoamérica, pero la que inicia este este contacto es eh, la Cámara Nacional de Apicultores de Costa Rica, no de Brasil. Y ellos eh, están haciendo un trabajo fuerte en Costa Rica y en, toda, en todo Centroamérica para el tema de capacitación de apicultores. Eh, es, un, es una cámara en la cual viene generando a, durante todo el año diferentes capacitaciones con profesionales eh, de renombre, eh, entre ellos también estuvo Matías Maggi, entonces estar a la altura de, de, de compartir eh, charlas y conferencias eh, del mismo ámbito con, con Matías para mí se, es satisfactorio porque uno cuando empezó a estudiar temas apícola eh, ya leía materiales de Matías y, y hoy estar en ese, en ese eh, escalón de, de poder estar brindando una capacitación eh, nada, es, es gratificante y, y bueno, se ha, se ha difundido bastante eh, yo el otro día recibía consultas de diferentes apicultores en las cuales me mencionaban eh, bueno, ¿a qué hora es? ¿por qué me quiero conectar? y demás, yo le digo, miren uno tiene que tratar de, 
eh, no, no todas las charlas son iguales. Si bien uno puede tratar los mismos conceptos que, que no van a variar mucho de, de, de un año a otro o de mes a mes, más que alguna actualización, eh, pero uno trata siempre de dar una charla en función del lugar a donde lo invitan. Eh, entonces me ha tocado estar en Mendoza como, como fue ahora lo último y he tratado de orientarlo en función de, de las curvas de floraciones de Mendoza, de los momentos de Mendoza. Eh, como me ha tocado estar en Malabrigo y traté de hacer lo mismo y ahora eh, es un tema eh, más centroamericano con problemáticas con respecto a, a nutrición y a nosema. Ellos manifiestan que eh, dice que tienen mucha, eh, mucha nosemosis y sabemos que nosemosis es esa enfermedad silenciosa que sigue estando, pero que hoy no le podemos atribuir esto de la diarrea eh, el 100% a la, a la nosemosis, ¿no? Eh, hoy, hoy una diarrea que antes era característico en la piquera de la colmena de, de nosemosis, sabemos que puede venir por diferentes factores, eh, mala alimentación, mala hidratación de la abeja por respecto a, a, a aguas contaminadas, intoxicación con agroquímicos, flores en las cuales estén... Eh, aplicaciones de, de agroquímicos, la abeja libre ese, ese néctar, lo lleva a la colmena y genere eh, un trastorno digestivo, el cual puede originar una diarrea. Entonces, hoy, sin signo patognomónico de nosema, no podemos decir que es diarrea porque puede haber eh, multifactores que, que nos desorienten, ¿no? Y llevar a tener que hacer una anamnesis mucho más fuerte de lo que, de lo que respecta a la patología que puede tener la colmena. Así que, bueno, tratar de... de de hacer entender eso, de que Nosema igual hay que seguir buscándola y, y demostrar de que el impacto de, de Nosema eh, puede reducirse drásticamente si, eh, si manejamos muy bien lo que es la parte nutricional de la colmena. Y bueno, tratar de ir dando todos esos puntos y, y algunas actualizaciones que hay que, que, bueno, no llegan a todos los países, no están llegando tampoco a Argentina, se, están en el, en el mundo, en, en, en Europa o en Estados Unidos, pero tal vez en algún momento lleguen y, y se puedan utilizar. Eh, hablando de, de lo que significa el estar atento al día a día, Joaquín, eh, obviamente tu base de acción eh, en el día a día es eh, la cuenca del Salado y un poco más amplio también. Eh, ¿Cómo estás viendo el inicio muy cercano de esta nueva temporada? Gracias a Dios, uno, como vos decís, tenés, tenés base, y, y la base muy bien asentada en, en Chascomús, uh -huh. pero, pero bueno, esto de tener relación, amistad también con, con muchos apicultores de, de diferentes zonas, eh, con Daniel, que estamos a, a 1.350 kilómetros, siempre estamos conectados, con gente del, de Los Fabro, de, de allá de Malabrigo, eh, gente de, del sur de la provincia de Buenos Aires también, eh, con Anselmo, a veces eh, charlamos de, de cómo vienen las cosas, Tucho Muñiz de Azul, entonces siempre uno tiene contacto y, y obviamente que el, que el invierno ha sido crudo en, en muchas zonas, colmenas que les está costando arrancar, colmenas que han sufrido la, la, la invernada, ¿no? que tal vez no hayan ingresado muy bien en el otoño, con buena calidad de proteína, con buena calidad de, de, de abeja, eh, fuerte, de abeja gorda como le llamamos claro. y tal vez ahora se está notando que en algunas zonas se encuentran algunas colmenas eh, un poco débiles, pero um, por ejemplo ayer estuve hablando con gente de Tandil con, con eh, colmenas muy adelantadas para, para lo que es la época con, con las sierras que han eh, florecido temprano, entonces hay una muy buena entrada de néctar y de polen y no quieren tanto eso los apicultores ahora porque están muy adelantadas Particularmente eh, las, las colsas eh, han florecido a pesar de las heladas, han, ya están muy florecidas y, y están tirando eh, bastante bien y eso obviamente que lleva a un trabajo muy arduo por parte de los apicultores, semana a semana estar atento a las colmenas que están en la colsa y, y bueno, el, el monte allá en, 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 en el norte que ya está empezando seguramente a, a tirar, con que estuve hablando con Daniel Coduti, pero que tenían mucho frío, entonces claro. ese frío se está acentuando, ese frío sigue, eh, sabemos que van a seguir unos días más de frío y bueno, mantener la colmena, mantener que no que no decaigan en el tema energético y poder poder seguir manteniendo abeja, que donde se acomode un poquito el clima obviamente van a explotar las, las bichas, dirían los apicultores. Acá tengo una pregunta que dice así, preguntale si pudo ir a las colmenas, según me dicen... Se... ¿A qué ese? Ya sé quién fue. Sí, ¿Eh? 
A que fue uno de bigote, que también hace hidromiel. No, no. Ah, no, no, no. No, 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 no. Bueno, no Dice no, que estabas con semana, una ansiedad es... de ir a las colmenas. Mm, esta semana, esta semana me toca salir, ya tengo el, el, el tambor acá cargadito en la camioneta, así que en breve arranca la temporada mojita. Bien, <ríe> bien. Leandro, tengo muchos saludos eh... que van llegando para vos, te aclaro, ¿eh? Bueno, ¿querés decirlo? ¿Querés no, no, decirlo? después lo despedimos con los saludos. Ah, listo, listo. Eh, no, bueno, volviendo a esta capacitación, que entre las malas mías yo me equivoqué de país porque esta capacitación previamente, al, a, al ser cambiada de fecha, fue muy difundida en los grupos de Brasil, pero muy difundida. Cuando me refiero a muy difundida, me llegaban tres o cuatro eh, flyers. Decir que va a ser 6 pm hora de Costa Rica, pero en Argentina 9 pm y se va a transmitir por el Facebook Live, supongo, de, de eh, Broca eh, Canafá Pi, sí. pero te lo consulto. De la, si va a de ser la en cámara, ese sí, sí, de la Cámara de, de Apicultores ahí de Costa Rica. Perfecto. Sí, que está Alberto eh, Sánchez, Alberto Sánchez es el director de ahí de la Cámara. Ahí va. Y, y otra consulta que te hago eh, eh, con respecto a eh, ya lo que estaba hablando, eh, eh, digamos, este Federico, es además de el trabajo en las colmenas y en las unidades demostrativas, también tengo entendido que te anotaste en dos cursos de iniciación de apicultura con una grandísima convocatoria para lo que es Chascomús y Magdalena, si no me equivoco. Sí, el, eh, ahora el lunes, eh, mañana, arranca el curso de Iniciación Apícola que se dicta desde el INTA, eh, en conjunto con la Facultad de Veterinarias de Tandil, un curso de Iniciación que va a ser eh, virtual y presencial, asincrónico, que es una palabra que muchas veces eh, le cuesta a la, a la gente entender, quiere decir que vamos a, a dictar un curso eh, semana a semana, de manera que la gente pueda leer el material en el momento que tenga libre. ¿sí? Una, aquella persona que trabaja todo el día y tal vez tenga un momento en, en, en el trabajo o que tenga un momento en su día, pueda leer los materiales de, de iniciación apícola, eh, intercambiar en algún foro de los que se van a ir abriendo y después tener alguna clase de intercambio con su tutor. ¿no? En mi caso, bueno, eh, me tocó abrir algunos, eh, algunas aulas acá en, en Chascomús y la zona por, por el área de influencia de la agencia de INTA. Y sí, me tocaron, se, se han anotado varios, tengo 85 alumnos entre las dos aulas, así que va a ser un trabajito eh, intenso, pero, pero bueno, feliz porque está se ve que hay, sigue habiendo, obviamente, interés en la apicultura. Eh, muchos jóvenes, tengo 50 jóvenes que van a egresar de una escuela agrotécnica y, y van a, a querer hacer el curso de iniciación eh, por puro interés de ellos, porque es una, una materia que la tienen en la escuela y quisieron profundizar y tienen apiarios y todos, así que bueno, vamos a ver, eh, de, de tener ahí un buen trabajo con, con los alumnos. Eh, y después, volviendo a la, a la pregunta de, de Fede hoy del tema de la actualidad y todo, eh, Recientemente me tocó participar en, en un trabajo muy bueno con, con Walter Farina, con Ivana Macri, eh, con gente de, de la Facultad de Agronomía, un trabajo científico que salió a nivel eh, internacional en una revista muy, muy conocida. Y si bien el, el apicultor no tiene acceso, eso eh, es parte de, de lo que uno también hace y, y, y la ciencia que, que se contacta directamente con el sector apícola. Eh, muchos... Muchos trabajos que a veces no, no llegan al apicultor por, por porque obviamente están en, en otro nivel de, de difusión, pero que estaría bueno empezar a, a tal vez eh, hacer llegar más y una de las funciones mías es, es seguir transmitiendo estos conceptos, pero, pero bueno, un trabajo que habla del impacto de los agroquímicos en, eh, en las colmenas, ¿no? en el impacto de, del uso de diferentes paquetes tecnológicos, cómo impacta en... En, en la recolección de néctar, en la recolección de polen, perdón, en el cerebro de la abeja, así que, y en los residuos, en, en la matriz de las colmenas. Dos eh, últimas. Ah, sí, dale, dale, perdón, perdón, perdón. Dale, no, nomás. no, no, eso, eso. Esta viene de, de parte de, de nuestro querido amigo, un oyente, nada más que nada menos que Diego Rode, el pato Rode, 
de uh -huh. la Cooperativa de Apicultores de Villa Lisa, y dice así, bueno, saluda a todos los colegas, a los amigos, y dice, si podés preguntarle a Joaquín, ¿qué es mejor? En esta época, ¿eh? para esta época, ¿jarabe de azúcar o Lebudex 55? Sí, ahí, o sea, obviamente, vamos a estar en, 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 el, en el dilema siempre de qué es mejor por cuestiones también de practicidad del apicultor. Obviamente que hoy, y, y para generar un poco menos de pillaje o, o cuestiones que se den por, por algún estrés de, de hambre que vengan sufriendo algunas colmenas, el leudex es un poco menos atractivo para la abeja cuando lo estamos aplicando. En función de la calidad energética, obviamente que el azúcar eh, es mejor, sí, porque tiene mejor calidad de hidratos de carbono, el jarabe de azúcar, pero la verdad que, que hoy en, en diferencias para, para alimentar, eh, la practicidad el apicultor la va a elegir primero y el, el Leudex 55 eh, hoy está siendo más práctico para aplicar que el jarabe de maíz, el jarabe de azúcar. Eh, siempre el jarabe de azúcar, recuerden, 2 a 1, y ahí van a estar asimilando muy bien la concentración eh, de azúcar como las del néctar que la, que la abeja prefiere eh, pero hoy por precio eh, el azúcar está más económica que el, que el, el leudex Tal si cual. vamos a la practicidad del apicultor el leudex está más fácil de aplicar que el jarabe de azúcar porque hay que prepararlo Tal cual. entonces ahí estamos en esa <risa> en esa disyuntiva en esa elección de, de, del apicultor que quiere elegir sí que si me preguntan por su crudex y no bueno listo ahí sí yo ya les digo mejor eh, apliquen jarabe de azúcar que, que el sucrudex, pero si hablamos del Eudex 55, es un jarabe que viene con mejor concentración de, de hidratos de carbono que los otros jarabes de maíz. Tal cual. Ahora sí, mira, te despido con todos estos saludos, espero no que no se me pase ninguno. Un, el primero dice así, buen día Fede, Leandro, todo el equipo, audiencia, un fuerte agradecimiento y abrazo a Joaquín por estar siempre y ser tan claro en compartir sus conocimientos. Hoy desde San Jacinto, partido de Mercedes, Gastón Prunier. Primero. Uh, qué, qué grande Gastoncito. Un abrazo enorme y, y siempre, siempre estoy disponible. No tengo ningún problema. Eh, con el teléfono, eh, ahora como en la película de Suárez, viste, adicto al móvil. Pero <risa> <risa> bueno, trato de poner límites. En altura veces... vamos y vamos, eh, con, con Suar. <risa> pero vos sos un pequeño gigante. Eh, eh, acá tengo otro. Buen día equipo, audiencia, saludos a Joaquín desde Chivilcoy, Juan Cesario, el hombre de la Asociación Rural de Chivilcoy. Qué grande, Juan. Voy con otro. Un abrazo. Un fuerte y cálido abrazo al pequeño gran gigante Sergio Curbalán, el hombre de Luis Guillón. Esperá que tengo más, no te me vayas. Aníbal bueno. Fleitas, saludos a Joaquín, esperá que tengo más. Desde Necochea, José Fernández, buen día, fe de equipo, audiencia ah. desde Necochea, saludos para todos, abrazo grande a Joaquín. Esperá que tengo más. Oscar Elizondo de General eh, de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Saludos a, jo a Joaquín, un tipazo. Esperá que tengo más. Saludos a Joaquín, un capo en conocimiento. Leandro Leandro Piatti desde Gualeguaychú. Esperate que tengo más. Buen día equipo, buen domingo para todos. Un gran saludo a Joaquín desde Malabrigo, Antonio Fabro. Desde, desde José Rodó, Uruguay, gran persona, Joaquín. Tengo una anécdota con el tamaño del buzo, dice Carlos Crotollini de José Rodó, Uruguay. <ríe> Ahí viste que me hice, un, hice una pausa, no dije más nada. Este, <ríe> espérate un cachito. Eh, <ríe> buen día, mi estimado Fede, equipo y audiencia. Buen domingo para todos los amantes del ahumador. Saludos al pequeño gran gigante. Y, y gracias por seguir enseñándonos desde la provincia invencible que es Santa Fe, desde Cacique Aracaiquín, Julio Dasher te saluda. Qué bueno, grande, Julito. Espero no haberme olvidado de ninguno. Y nosotros, tanto eh. Leandro como yo, te saludamos y te agradecemos, Joaquín, como siempre. Bueno, muchas gracias. En cada pueblo que está, una anécdota, así que imagínate. <risa> <risa> la verdad que, que bueno, y mirá, hoy, hoy mandaba saludos de, de allá, de, de Todd, y Todd fue una de, la, de mis primeras capacitaciones que presencié cuando trabajaba allá en Apilab, 2013, me acuerdo, un día mirá terrible vos. de lluvia, y tuvimos en, en Todd, me acuerdo, la, una de las primeras capacitaciones que me tocó dar, 2013, así que ya 11 años eh, rodando y andando... Eh, como profesional en, en, en la apicultura y, y hay mucho carretel y muchas ganas de, de seguir 
Así que, bueno, un abrazo enorme a todos. Muchísimas esperá, gracias por el cariño. Esperá que tengo el último, pero me hiciste acordar de algo. Eh, compartimos con... Eh, bueno, vos sabés que Apilab tiene ya su pata en Chile, Apilab Chile, desde hace ya sí, varios sí. años. Eh, obviamente Marcelo Enríquez y, y su señora son los sí. representantes, pero estuvimos en el Congreso de la RAN el viernes y sábado pasado, de la semana pasada. Sí. ¿Y quién estaba? Marcelo con sí. su señora. Y tuvimos varias anécdotas que compartimos con Marcelo. Eh, son muchos los años que uno ha compartido lo, los caminos, como siempre le digo a Marcelo, desde que juntábamos monedas hasta que nos faltaban las monedas también. Este, claro, y sí, bueno, sí. una parte de ello fue también recordar a, a Joaquín Moja, sin ninguna duda. El último mensaje dice así, buen día Federico, equipo, un saludo a toda la audiencia. Saludos para Joaquín, siempre lindo escucharlo, Estela y Patricio Walsh de Apicultodo. ¡Uy, oh, qué lindo! Así bueno, que... un abrazo enorme para, para ellos. Eh, nada, eh, realmente agradecido, muy muy agradecido por, por todos los saludos y bueno, eh, lo, lo, lo que les repito, siempre disponible eh, y, y en chiste, yo lo, lo jodía el otro día Leo y le decía, gordo, me va a hacer levantar a las 8 de la mañana el domingo, que me voy a contar tarde porque tengo una un festejo de jubilación de, de, una, de un compañero de INTA. Pero bueno, ayer a las 3 y pico de la mañana me acosté, pero firme acá y siempre voy a estar disponible para, para charlar, para dialogar y, y en lo que pueda ayudar. Así que Muchas agradecido gracias, por, también por el cariño. Gracias, Joaquín. Muchas no. gracias. Un abrazo enorme. Joaquín Moja, en los micrófonos del campo y usted. Cerramos el bloque que fue presentado por San Blas, por favor, Silvio. Presentó este bloque Grupo San Blas. Atención apicultores, asociaciones y cooperativas. Grupo San Blas Argen Mieles compra su miel. Llámenos al siguiente teléfono, 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles con presencia a nivel nacional, brindando servicios al apicultor. No dudes en llamarnos, 11 33 53 27 24. Grupo San Blas Argen Mieles el aliado de los apicultores. Muy bien, eh, los últimos saludos voy a dar porque no quiero... Este domingo voy a tratar de que no se me pase ninguno. Eh, Santiago Martín, mi vecino de Parada Robles, buen domingo. Federico, equipo y colegas, gracias Santiago. Eh, un amigazo de muchos años, de muchos años. Uy, me pasó, me, me olvidé de este. Eh, no, es que recién... Saludos a Joaquín. Que se dé una vuelta por San Antonio, Chile. Ya estamos a un 70% en el criadero. Y felicitación a la Cámara de Costa Rica, dice Vincent Toledo. Esto hace referencia a lo que es eh, la presencia en la capacitación de, de Vincent. Eh, espérate, que se me escapó uno, que acá lo tengo. Eh, eh, el Teddy Robotan. Manda un saludo para toda la audiencia. Estaremos acompañando los festejos. 40 años de ser División Apicultura, ¿eh? 40 años de ser División Apicultura. Agradecer el saludo del Rubén Chojim, Rubén Federico Jim, titular junto a Javier Jim de Colmenares Las Chilcas. Gracias, Rubén Cho, gracias por el saludo para todos. Eh, lo poquito que quedó, por favor, Mario. Para el desarrollo le ofrece calidad en sus productos y era estampada respaldada con certificado de calidad por la OIA. Panales y alimentadores plásticos Bimax. Compra y canje de cera. Panales Arroyo, una empresa 100% argentina. 029-23-473-675. En internet, www.panalesarroyo.com.ar. Panales Arroyo, confiabilidad y responsabilidad en productos apícolas. Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotan compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país, también compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Oficina 3, 563 400 641. Curti Robotan 3, 563 400 698. Teddy Robotan 3, 563 400 622. Ser arroba redcop Punto com punto ar. Mar Plus informa en Chile, distribuidor oficial Vincent Toledo, único punto de venta de nuestras líneas en Chile, teléfono más 56 9 74 45 12 99, repito, más 56 9 74 45 12 99. Mar Plus sigue creciendo junto a la apicultura, seguimos sumando amigos y países. Mar Plus, el único y auténtico envase para sus sueños. 
Cera estampada Río Quinto, de Rubén Curto e hijos. Cera estampada Río Quinto, hecha por productores para productores. Cera estampada Río Quinto, desde San Luis para todo el país y países vecinos. Sí, desde San Luis a todo el país y países vecinos. Cera estampada Río Quinto, de Rubén Curto e hijos. Ruta 7, kilómetro 660, justo Darac, San Luis. Teléfono 02-657-585-259. Repetimos, más 54, 9, 26, 57, 585, 259. Muy bien, gracias. Estamos ya sobre el final. Agradecer el saludo de Carlos Fernando Figueroa desde Santiago del Estero. Muchas gracias, muchas gracias a, a él, que siempre nos mantiene informado también de cómo viene el clima y la temporada por allá. Y estamos cerrando, Leandro, muchas gracias. Confirmado, sí. Ovaldo Atela, para el próximo domingo, ¿eh? Ahí va. Simplemente antes de despedir, el viernes 30 de agosto, la jornada eh, Nectar B, este, Mercedes Soriano, ruta 14, kilómetro 6, con participación de Vincent Toledo, de Martín Colombanis, Alejandro Eiva, que es el director de Nectar B, y Dardo Clima, productor de Paisandú. Y la participación del campo y usted y Apicultura en Acción Uruguay. Ahí estaremos. Ah, pues. Nos hemos comprometido con Alejandro Evia desde... Debe ser ya dos meses más o menos, pero cumpliremos, por supuesto, con muchísimo gusto. Gracias, Leandro. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Abrazo grande. Gracias, Mario. Bueno, hasta el domingo. Gracias, Leandro, también. ¿eh? Hasta el próximo domingo. Gracias, audiencia. Muchas gracias. Hasta el domingo. Presentó la sección apicultura del campo y usted... Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino.